Na początku chciałam Was wszystkich przywitać na rozmowie dotyczącej właśnie obrazów odrzuconych, tego na co nie chcemy patrzeć. Pomyślałam, że zaczniemy najprościej, to znaczy na początku przedstawię Was nie tyle sobie nawzajem, ale tym e, ludziom, którzy nas w tym momencie oglądają. E, I na początku chciałam przedstawić e, dr Bogdę Kietlińską e, z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, która właśnie dla Teatru 21 na potrzeby e, sezonu Gapsie przeprowadziła e, badanie dotyczące obrazów odrzuconych w przestrzeni Publicznej, tego, na co nie chcemy w tej przestrzeni patrzeć, o czym jeszcze porozmawiamy. Witam także z nami Roberta Armasa, artystę sztuk wizualnych, scenografa, kuratora i kuratora również wystawy w warszawskiej Zachęcie, wystawy Zmiana Ustawienia Polska Scenografia Teatralna XX i XXI wieku. Jest z nami także Justyna Wielgus, również z Teatru 21, animatorka, animatorka kultury, animatorka ruchu, aktorka, reżyserka, także reżyserka spektaklu Pokaz, również części sezonu, o której tutaj będę rozmawiamy, a także Katarzynę Rybicką, czyli performerkę, dancerkę, aktywistkę, animatorkę kultury, występującą również w wspomnianym już pokazie. Pierwsze takie pytanie moje dotyczy, można powiedzieć, podstaw, bo dotyczy pojęć, wokół których się poruszamy. Chciałam Was zapytać, co dla Was oznacza słowo wezwanie gap się, bo zazwyczaj przecież jesteśmy namawiani do tego, żeby się nie gapić, a wręcz gapienie jest oznaką złego wychowania, czegoś złego. A po drugie, czym dla Was są nasze tytułowe obrazy odrzucone? Jak je rozumiecie? Jak o nich myślicie? Dla mnie projekt Gapsie to jest takie zaproszenie widzów, osób, które przychodzą do, do teatru, zaproszenie do tego, żeby się da mnie gapić. W końcu daję taką e, zgodę i mam poczucie kontroli nad tym, żeby osoby, które e, patrzą na mnie, mogły to robić do woli. E, I jest to swego rodzaju e, dla mnie dialog, e, dialog e, z, e, z tą publicznością. Jest też dla mnie to taka refleksja związana z widocznością, z, e, z widocznością nie tyle osób z niepełnosprawnościami, ile osób, które w społeczeństwie właśnie są tymi obrazami, odrzuc należą do tych obrazów odrzuconych. Dla mnie tutaj bardzo ważną rolę sprawia to, że to gapienie się jest formą właśnie takiej obopólnej zgody, tak, że obopólnej zgody i obopólnej e, rozmowy właśnie tak, na, e, m, gdzie każdy z nas może jakby, e, gdzie każdy z nas ma, ma e, możliwość, możliwość przypatrzenia się, tak, drugiej osobie, drugiej, e, e, czy, czy, czy aktorom, czy aktorom też między sobą, tak bo to też gapienie między osobami występującymi też miało miejsce. Dziękuję. To może teraz ja, to jest bardzo ciekawe, Kasiu, co powiedziałaś, dlatego że dla mnie takie gapienie, które, no, z którym gdzieś tam właśnie nie tyle jesteśmy oswajani, ale co do którego także, um, na które nie mamy przyzwolenia, zwłaszcza jako osoby młode, jako dzieci, często słyszymy właśnie tego, żeby się nie gapić, bo to jest niegrzeczne. Takie gapienie klasyczne polega bardzo często na takiej gdzieś nierównowadze sił, czyli ten gapiący po prostu jest tym, który de facto jest w jakimś sensie przemocowy. I to jest w ogóle bardzo dziwna sytuacja, bo przecież ludzie uwielbiają patrzeć i w ogóle cała taka kultura patrzenia, podglądania, gdzieś tam zaglądania sobie w różne prawda, miejsca, także sprawdzenia, kto co czyta w metrze, ławki poustawiane przed budynkami albo przed domami, które ewidentnie jakby służą temu, żeby się patrzeć. 
inaczej, tak? Jakby cała masa też takich sąsiedzkich spojrzeń, które polegają na ciągłej obserwacji okolicy, to jest wpisane w naszą kulturę, a jednocześnie samo gapienie się, właśnie już takie przedłużone spojrzenie jest czymś, co jest uważane za niegrzeczne. I dla mnie najciekawsze jest znalezienie tej równowagi, to znaczy kiedy to jest patrzenie, a kiedy to zaczyna być gapieniem się i dlaczego właśnie gapienie musi zawsze być gdzieś w jakimś sensie agresywne. Tak? To znaczy tutaj nasi rozmówcy zwracali uwagę na to kryterium czasu, dla każdego to było inne, ale oni czuli gdzieś wewnętrznie, że w pewnym momencie to przedłużone patrzenie już staje się gapieniem, ale dla każdego z nich ta granica była gdzieś ulokowana gdzie indziej. No i też w tym takim gapieniu, które uznajemy za niegrzeczne, jest chyba takie poczucie, że my to robimy z ukrycia i ta osoba, na którą się gapimy, czuje to spojrzenie, tak? I to spojrzenie jest takim spojrzeniem e, oblepiającym i nieprzyjemnym. I dla mnie właśnie, tak jak wspomniałam, bardzo ciekawa jest ta granica, to znaczy kiedy ja się patrzę, a kiedy się gapię, bo jestem pewna, że sama się gapię, tak? To znaczy, że faktycznie gdzieś tam e, są te momenty, kiedy przekraczam tej, te, tę granicę i faktycznie w pokazie to było, bardzo, to było bardzo fajne, że to gapienie było czymś, co, na co jest przyzwolenie, że do tego jest się zachęcanym, ale to też powodowało dużo od takich jakichś wewnętrznych, dziwnych zwrotów i to było dla mnie najciekawsze. Dziękuję. To może dodam, myślę, że warto też y, y, troszeczkę się zgłębić w samo jakby pojęcie tego gapienia się, bo myślę, że w nim kryją się zarówno, w nim jest ukryte zarówno to właściwe, jak i niewłaściwe patrzenie, y, które właśnie, i, i, i tu jest ta granica gdzieś też w tym rozumieniu gapienia bo tutaj idąc za myślą Rosemary Garland Thompson, która, której książka Staring How We Look, która już niedługo wyjdzie też w wydaniu polskim w tłumaczeniu Kasi Ojrzeńskiej, czyli gapienie się o tym, jak patrzymy, ale też jak pozwalamy na siebie patrzeć, mówi wyraźnie też o tym, że właściwy sposób patrzenia powinien, nie powinien przypominać tego pustego, nieskoncentrowanego wzroku, bo wtedy rzeczywiście jest to to gapienie, które potrafi być opresyjne, które potrafi właśnie być stygmatyzujące i, i, i nieść wszystkie te pejoratywne znaczenia. Natomiast gapienie, o którym, do którego namawia Garland Thompson i które też było takim celem naszego, naszego, naszym w pokazie, to jest to takie uważne przyglądanie się, które, ma, które, w które wpisany jest aspekt poznawczy, za którym też kryje się to właśnie zdobywanie wiedzy, chęć postawienia pytania, czy też skonfrontowanie siebie właśnie z obrazem, który jest dla mnie jakimś obrazem nowym, niespotykanym, niecodziennym, niezwykłym, który wybija mnie nagle z takiego krajobrazu, obrazu, do którego jestem już przyzwyczajona, przyzwyczajony, oswojona. Więc też tutaj jest to warte właśnie rozróżnienie, że to gapienie może być zarówno właściwym, jak i niewłaściwym patrzeniem. I też druga rzecz to właśnie samo gapienie jako reakcja w ogóle fizjologiczna. To jest impuls, który jest tak naprawdę szybszy niż nasza myśl. Jest, pojawia się obraz, który nagle bardzo intensywnie przyciąga naszą uwagę i rzeczywiście to jest też jakby dalsza rzecz jest, na jak, na, na, polega na tym, jak my kontrolujemy to nasze patrzenie i to już się wiąże z tym z naszym wizerunkiem publicznym, jak, jak kreujemy też, więc to są bardzo połączone naczynia, ale też warto sobie powiedzieć, że to gapienie się, spojrzenie jest uwarunkowane zarówno spo, społecznie, jak i kulturowo że jakby za naszym spojrzeniem ono nigdy nie jest obiektywne, za nim ukryta jest zarówno nasze wychowanie, nasza edukacja, kontekst y, miejsca, w którym żyjemy, w którym się wychowujemy i przebywamy i tak dalej, i tak dalej, więc to spojrzenie obarczone jest y, y, takimi właśnie znaczeniami kulturowo-społecznymi, y, ale też dzięki niemu powstaje jakaś relacja społeczna ma szansę postać relacja społeczna, jeżeli jest właśnie tym właściwym patrzeniem, dzięki zdobywaniu wiedzy. Więc to jest bardzo takie szerokie w ogóle zagadnienie, które skrywa w sobie wiele odnóg. Tyle na razie. Dla mnie to jest chyba taki dosyć ważny aspekt, bo raz, że jestem artystą wizualnym, z drugiej, z drugiej strony wszystko jakby dzieje się na, jakby na oczach, tak można było powiedzieć. 
I o tyle jest to jakby wszystko ważne, bo w momencie, kiedy nie wiem, zacząłem zajmować się sztukami wizualnymi, chociaż jest też to patrzenie jak gdyby takie wewnętrzne, ale zostajmy przy tym, przy tym patrzeniu takim na wizji, że tak powiem. Jak zacząłem myśleć w ogóle o wystawach, o teatrze, tam gdzie ten jakby czynnik jest bardzo ważny, to też pamiętam, jak się tego wszystkiego uczyłem. Znaczy, uczyłem się patrzeć. Uczyłem się patrzeć, ale z drugiej strony e, w, też mam takie obciążenie, pamiętam gdzieś mm, z poprzedniej epoki. To obciążenie takie właśnie, żeby nie patrzeć, albo żeby nie podglądać, albo żeby nie być ciekawym. I trzeba było, zresztą tak było też z moimi kolegami i koleżankami, z, bo nie, niejednokrotnie o tym rozmawialiśmy, Rzeczywiście chcieliśmy, musieliśmy się nauczyć odwagi patrzenia, co nieraz było też gapieniem się. Oczywiście to, są, to jest też taka, taki dualizm tym wszystkim, że ta ciekawość nieraz jest, może być za ciekawa, ale w wypadku jak gdyby artystów albo osób, które chcą coś poznać, to nieraz ta ciekawość jest no, nacechowana czymś takim jak podglądactwo, bo przecież od tego się też dużo jak gdyby czerpi, bierze i tak dalej. Oczywiście to jest wszystko, wszystko tak jak mówimy, e, mówiłyście e, no dwuznaczne, że to może mieć oblicze takie złe, tak? Ta ciekawość może być e, przemocą też. Ale tak jak mówiłem, no ja się uczyłem tego wszystkiego i się myślę, że w dalszym ciągu uczę. Uczę przez to, że, że obserwuję, Staram się obserwować, staram się nieraz nie być natrętny, ale nieraz jestem natrętny z tym patrzeniem i to widzę, bo się przyglądam, nie wiem, osobom, ludziom, którzy w jakiś sposób mnie zainteresowali i nie potrafię oderwać wzroku, tak? I, I to są różne jak gdyby też przyczyny, bo to są te, takie niuanse, które pozwalają z drugiej strony no, mi pracować też, bo ja z, od tych ludzi, od tego gapienia się, też biorę jak gdyby inspirację i myślę, że taki rodzaj, no nie jestem wzorem, bo każdy nas się gapi, ale taki wzór, wzór jakby poznawczy, ale też odwagi jakiejś patrzenia się, co powoduje też rodzaj refleksji, jest fajny. Ale to jest jeszcze tak, że można by było powiedzieć, oko ma w sobie coś takiego, taką krótką przerwę, migaw, migawki, takie jak migamy. I Myślę, że ta krótka przerwa, kiedy zamykamy oczy i je otwieramy na chwilę, jest taką pauzą, która, która jest takim króciutkim dystansem, można było powiedzieć. I jakbyśmy z tego dystansu mogli tak korzystać e, albo być częściej, częściej świadomi tego wszystkiego, to myślę, że to gapienie by było takie fajne. To właściwie tyle, ale mm, teraz przejdę do tej drugiej części, tej, kiedy mówiliśmy o tych obrazach wypartych mm, albo niechcianych, to ja mam nieraz taką ciekawość tych obrazów też niechcianych. I się gapię też na to. W sensie, że mm, oczywiście się odwraca wzrok, ale taka natura jak gdyby artysty wizualnego um, albo kogoś, kto operuje obrazem w ogóle, jest czymś takim naturalnym, że, że mm, no i później poprzez przedstawienia, które są wynikiem tego gapienia. No chcielibyśmy tych ludzi nauczyć patrzeć też na te, na te obrazy, że tak powiem, niechciane, tak? Albo obrzydliwe, nie? bo one są, te obrazy są też jak gdyby potrzebne. I no to jest związane z takim wyparciem trochę, tak? Jak nie chcemy czegoś oglądać, to wypieramy jak gdyby też jak gdyby część siebie. Tak mi się wydaje, bo bo to, co nas otacza, nie zawsze jest piękne, nie zawsze jest ładne, a jak nie chcemy na to patrzeć albo nie chcemy o tym myśleć, no to wypieramy jakby część siebie albo część takiej, można by było powiedzieć, empatii, którą powinniśmy mieć skierowaną gdzieś na zewnątrz. Tak? I to odrzucenie no, w różnym stopniu jest u różnych jak gdyby, ludzi. Pamiętam zajęcia to przywołam, to są skrajne, miałem zajęcia z anatomii, też nie mogłem patrzeć na zwłoki ludzkie, a musiałem to zrobić. Musiałem to zrobić, mieliśmy zajęcia i 
um, musimy się tego nauczyć, tak? że, to, że to jesteśmy my, że ten, to ciało leżące um, w proseptorium badawczym na Akademii Medycznej w Gdańsku jest też naszym ciałem tak naprawdę. I trzeba było się tego wszystkiego nauczyć. Ale też parę razy miałem takie sytuacje, jak się gapiłem, ktoś mnie ochrzanił, ktoś mnie gapiłem, tam, jak ktoś jest zupełnie obcy. A w dużej części, to muszę przyznać, byli to niepełnosprawni. Byli to niepełnosprawni, którzy zwracali mi uwagę, że nie gap się. Musiałem tłumaczyć, dlaczego, dlaczego się gapię. Jak, oczywiście, jak była możliwe, że to nieraz jest to tak kategorycznie powiedziane, ale tak jak mówię, to ta ciekawość jak gdyby artystyczna no, powoduje, że, że jestem ciekaw tych rzeczy też, które mm, można było powiedzieć, mm, są inne, tak? Są inne i nieraz się czułem głupio. To chyba tyle z tego wszystkiego, więc myślę, że, że przez patrzenie albo przez gapienie e, e, do poznania. O, może tak. Nie do poznania pociągu, ale do poznania. Do poznania ja mogę... innego. O, może tak. Czy mogę dodać jeszcze do tego, bo e, tak sobie myśląc, e o gapieniu, od razu odniosłam się też do pokazu, ale też ja obserwuję siebie jako osobę gapiącą z niepełnosprawnością wzroku, właśnie, gdzie ten wzrok przy gapieniu ma bardzo dużą rolę, ale też z kolei jako osoba, na którą się bardzo często gapią, tak? ponieważ jestem osobą niskiego wzrostu. I w momencie, kiedy ja się gapię, zastanawiam się, na ile mój oczopląs, kiedy e, nie widać, gdzie do końca się gapię, bo moje oczy e, latają, tak? Na ile ja się mogę schować za moją wadą, tak? Wzroku i e, na ile też mogę się gapić i też e, to, dla mnie to też jest takie, taka refleksja nad tym, na ile my, będący w, w tych ob, obrazach odrzuconych, często w kilku, tak, ja jako osob, jedna osoba mogę być w kilku tych obrazach odrzuconych, tak, jak ja też e, mogę się gapić, tak, a z drugiej strony, jak ja reaguję na to gapienie się, tutaj Pan mi przywołał właśnie, że często osoby z niepełnosprawnościami zwracały uwagę, jak ja reagowałam, tak, że często było to bardzo agresywne, e, po prostu przestań się gapić, różne, e, różne rzeczy, które potrafiłam powiedzieć, żeby jakby odzyskać kontrolę nad tą moją przestrzenią, tak? A z drugiej strony, e, jakby to, że e, pracowałam w pokazie, uczyło mnie, jakby konfrontowało mnie z tymi wszystkimi doświadczeniami, które miałam wcześniej, no nie? Żeby jakby nie przyjmować tego, że, że przyjdą do mnie oglądać widzowie jako e, element opresji, tak? Tylko, że, i pamiętam, jak Justyna mówiłaś, że to będzie element rozmowy, dialogu. Ja na początku bardzo się jeżyłam na to, tak, że jak gapienie może być elementem dialogu. E, i, e, I właśnie tutaj e, d, e, mam e, bardzo taką e, dużo, dużo, dużo rozmyślania nad swoim gapieniem się, tak, że e, i odwracaniem wzroku, kiedy ja e, odwracam wzrok od osób, które na przykład dokonywały na mnie opresji, tak, od, e, gdzie, albo na przykład e, odzyskuję kontrolę gapiąc się na, na te osoby, czy, czy jestem bezpieczna, nie, także e, no dla mnie to jest bardzo, bardzo ciekawy e, temat do, do dyskusji i do w ogóle takich rozważań, na ile obrazy odrzucone też się gapią i dlaczego one się gapią, nie? To jest super ciekawe też z tego względu, właśnie to napięcie pomiędzy gapiem, osobą gapiącą się, a obiektem tego patrzenia. Bo ta granica, o której Bogna wspomniałaś, to jest właśnie, że ona nie zawsze jest w tym samym miejscu dla tych dwóch stron. I że często są takie sytuacje, że osoba, która intensywnie patrzy, ponieważ właśnie poznaje, czy jest w jakimś procesie poznawczym, i, y, nie wyczuwa, że, ten, że to spojrzenie już przekroczyło granicę osoby, na którą ten wzrok jest skierowany. I często te reakcje y, z tego, co y, y, opowiada, opowiadały mi różne osoby, 
gdzieś podpisujące się pod pewnymi obrazami właśnie odrzuconymi, ale sama ja na, na sobie doświadczyłam jako osoba, która od dziecka ma znamie pod okiem i gdzie czułam, że to spojrzenie już przeradza się właśnie w coś innego niż tylko zwykłe patrzenie, że to są takie niuanse, które rzeczywiście są być może odczuwalne przez osobę, na którą ten wzrok jest skierowany, te gdzieś takie sensory się włączają i te reakcje są, to, to, i to pole napięcia jest bardzo interesujące z perspektywy tutaj performatywnej dla mnie akurat, bo tutaj się mieści to pole tego dla mnie, tego dialogu, ale oczywiście tutaj te reakcje mogą być przeróżne i też mogą się, ta, ten dialog się może bardzo łatwo stać urwany, czy ta rozmowa się po prostu może, to znaczy może nastąpić odmowa tej rozmowy. Więc tutaj jest całe spektrum też takich wpisanych reakcji naszych i to jest jakieś połączenie też takiego doświadczenia indywidualne, indywidualnego, którym Robert wspomniałeś właśnie, że każdy z nas nosi też w sobie obrazy, które bardziej wywołują w nas pewne reakcje, inne mniej, ale też na to też jest złożo, na to się też nakładało jakieś doświadczenie zbiorowe pewnych obrazów, którymi po prostu rośniemy, które gdzieś nam się, jakaś narracja nam gdzieś opowiada, że takie obrazy wywołują takie, a nie inne reakcje, więc od takich obrazów powinno się, powinno się odwracać wzrok. Często się to tłumaczy po to, żeby właśnie komuś nie sprawić przyjemności, yy, przykrości, a, a jakby efekt jest wręcz odwrotny. Więc tutaj to napięcie w ogóle pomiędzy patrzeniem i obiektem jest super interesujące. Przepraszam, jeszcze ja bym dodała kilka słów, bo Magda Szcześniak w swojej książce Normy Widzialności zwraca uwagę na to, że tak naprawdę wszystkie podmioty, które istnieją w przestrzeniach publicznych albo są tymi patrzącymi, albo są obiektem tego patrzenia, tak? To znaczy tutaj mamy te dwie szanse, czy znaczy możliwości. Tak sobie myślę o tym, że tak jak z jednej strony gapienie się jest uznawane kulturowo za niegrzeczne, chociaż już wiemy, że trudne jest ustalenie tych granic, to z drugiej strony kompletny brak uwagi wizualnej jest także dosyć niegrzeczny. I tutaj wobec Wobec tego całym trudem jest właśnie wy, wy, wyśrodkowanie, plus też jeżeli myślę o kontekście niepełnosprawności, to myślę o tym, że w kulturze polskiej niepełnosprawność była niewidoczna przez bardzo długi czas, to znaczy gdzieś to były po prostu obrazy nie tyle odrzucone, ile one były ukrywane, tak? to co wynikało z bardzo wielu kwestii, czasami po prostu ograniczeń infrastrukturalnych, czasami kwestii jakiegoś lęku społecznego i tak dalej, i tak dalej, ale trudno, jakby to gapienie się też wynika z tego, że coś, jest, coś było rzadkie, tak, że po prostu kiedy się pojawiało, to gdzieś to, te, te takie właśnie normy tej widzialności były w jakimś sensie mm, naruszane czy zrywane. E, I też to, co było ciekawe w rozmowach, e, które się pojawiały, to to, że e, m, czasami brakuje e, e, uczestnikom tych przestrzeni publicznych takiego savoir vivre, to znaczy tego, żeby wypracować to, jakby w jaki sposób oni na przykład powinni e, patrzeć albo co robić, jeżeli e, na przykład widzą osoby z jakimiś mocnymi deformacjami, bo to jest taki obraz, który jest w ogóle uważany za jeden z najbardziej niepokojących z tego względu, że on gdzieś e, zrywa taką e, umowną symetrię, tak, e, i, i to to jest po prostu dla, dla samego, jakby to ciało działa właśnie szybciej po prostu niż umysł, to znaczy nie wie zupełnie jak się jakby z tego zaskoczenia wyrwać i co zrobić i to wydaje mi się ciekawe, natomiast ważne też jest to, że jakby te przyczyny gapienia się albo niech, niech lęku przed tym gapieniem się bywają różne, to znaczy wśród tych obrazów odrzuconych są tak, jakby one pochodzą z tak różnych porządków, że czasami jakby niechęć do gapienia się wynika z tego, że po prostu ktoś się boi, jak to jest na przykład przy w, w, nie wiem, gapieniu się na pijanych, agresywnych ludzi, a czasami jest tak, że właśnie nie chce kogoś urazić, ale jednocześnie nie wie, jak to zrobić, żeby też jakby nie urażać takim ewidentnym odwracaniem wzroku, tak? Czyli tutaj właśnie mamy tą znowu takie napięcie pomiędzy tym gapieniem się, a gdzieś z drugiej strony chęcią patrzenia, tylko takiego patrzenia, które nie będzie właśnie trudne dla y, oglądanego. Ja bym tu chciała tylko dodać takie doświadczenie z Teatru 21, które myślę, że świetnie ilustruje to y, raz, że właśnie potrzeba takiego właśnie y, tabuar vibru, ale też tego napięcia i w ogóle nagle sytuacji, w której y, ląduje widz na jednym z naszych grań y, y, statku miłości. To jest spektakl, który zaczyna się, y, gdzie szesnastka aktorów stoi w jednej linii na froncie sceny w maskach. 
po czym te maski zdejmują i nagle w jednej linii znajduje się szesnastka osób z zespołem Downa. I w tym momencie jedna z widzek wstaje z pierwszego rzędu, to jest początek spektaklu i przesuwa się do, do, do dalszych rzędów. I mijając mnie i Justynę Sobczyk, nachyla się nad nami i mówi, że, mówi takie zdanie, że bardzo przepraszam, proszę nie czuć się urażonym, ale dla mnie ten widok, ten obraz jest za mocny, nie jestem na niego gotowa, muszę się oddalić. I rzeczywiście ta osoba usiadła o wiele rzędów dalej. I dla mnie to było bardzo ciekawe to zdanie i jakby taka praca wykonana przez tą widzkę w tym momencie konfrontacji z bardzo silnym obrazem, rozpoznania sytuacji, że nie jestem na niego gotowa i teraz właśnie jest sytuacja A, mogę wyjść w ogóle z sali teatralnej i odrzucić ten obraz, dwa, dać sobie szansę poprzez właśnie ten dystans, o którym też Robert wspomniałeś, czyli tą, to, tą przestrzeń, która jest gdzieś właśnie pomiędzy spojrzeniami, czyli jakby trochę też odsunąć od siebie ten obraz, i, i spróbować z nim wejść w jakiś dialog ym, i wypracowywać jakby swoje narzędzia y, spotkania z tym obrazem, bo y, my też jako y, w Teatrze 21, gdzie aktorami y, właśnie są osoby z zespołem Downa, czyli z, też takim, y, jak to by jeden z aktorów nasz powiedział, ja mam obraz odrzucony na twarzy, <grym> czyli de facto jest, jestem obrazem <grym> odrzuconym bo na tej liście obrazów odrzuconych, o których mówimy, które Bogna też zebrała, znalazła się też osoba ze swoim Downa. Więc my od lat pracujemy z tym napięciem i wiemy, że jesteśmy świadomi tych różnych spojrzeń, że też za spojrzeniem widza kryją się też różne reakcje, ale też są powody, różne powody przychodzenia w ogóle do naszego teatru i w wyniku tego przyjścia też konfrontujemy się z bardzo różnym spojrzeniem. I to jest tak naprawdę równolegle przez wiele lat rozwoju teatru, tak samo jakby odbywa się taki równoległy rozwój pracy naszej z widzem i widza z nami, więc i tego właśnie oka, które ja traktuję jako mięsień, że po prostu to jest taki organ, który też trzeba ćwiczyć i, i, i rozciągać i przyzwyczajać do różnych pozycji, żeby i poszerzać jego perspektywę i zmieniać jego perspektywę czy te pokusy też przesuwać i y, uruchamiać jakieś peryferialne spojrzenia i w ogóle bawić się tym wszystkim po to, żeby właśnie móc y, y, wchodzić jakby w dialogi z coraz, więks y, 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 coraz większą ilością różnych obrazów. Y, tak. Ja tutaj też myślę o tym, co powiedział Michał Pęszyński, czyli aktor widzi widza, widz widzi aktora, dlatego że tutaj jest bardzo ważne jest pokazanie to, że to nie jest tylko tak, bo w ogóle cała ta sytuacja teatralna w, w kontekście osób niepełnospraw z niepełnosprawnością jest bardzo taka pociągająca, dlatego że tam faktycznie z tej niewidzialności stają się hiperwidzialni, tak? Jakby faktycznie tak jak ta widzka, która w pewnym momencie powiedziała, te obrazy są zbyt mocne, ja muszę po prostu się z tym oswoić, to jest właśnie taka sytuacja, która no jakby bardzo mocno działa często i gdzieś to, te słowa Michała, one zawsze dużo różnych przestrzeni otwierają w mojej głowie, bo bardzo gdzieś pokazują, że ta sytuacja nie jest tylko tak, że na aktora się gapimy, tylko aktorzy po prostu się też gapią na widzów, zwłaszcza, że bardzo często mamy jednak oświetloną widownię, tak? Że są jednak te momenty, kiedy to światło jest i to jest taka sytuacja, gdzie właśnie gdzieś coś się dzieje z tymi siłami i to jest takie bardzo pociągające, tylko tyle chciałam dodać. Ja chciałam tutaj powiedzieć, że e, też e, Gapienie się, bądź nie gapienie, kojarzy mi się z takim e, myśleniem trochę dziecięcym z takiego świata fantazji, że jak zamykam oczy, to mnie nie ma, a jak na coś nie patrzę, to tego nie ma. E, I w jakiś taki dziwny sposób e, to, że na coś nie patrzymy, to sprawia, że nie musimy na to reagować, bo może nie wiemy, jak reagować, myślę, żeby być miłym, bo może czujemy się zagrożeni tym, że e, kogoś, ktoś coś mógł do nas zobaczyć przez to, że my go widzimy. I chciałam tutaj nawiązać do swoich badań, bo jest bardzo ciekawa, kto lub co stało się takim obrazem odrzuconym, co, czego ludzie nie chcą widzieć w tej przestrzeni publicznej, gdybyś mogła coś odpowiedzieć. Już powiem, ja tylko dodam, że te badania prowadziłam z Aleksandrą Zalewską-Królak. My razem robiłyśmy i wywiady i wcześniej robiłyśmy także 
takie rozpoznanie terenu, czyli żeby zobaczyć, jakie obrazy właśnie już później, wokół, wokół jakich obrazów potem już prowadzić te rozmowy. I to, co było tutaj, też należy tutaj oczywiście zaznaczyć, że to badanie nie jest badaniem reprezentatywnym, ono raczej było takie właśnie pogłębiające te wątki, także szuka, gdzieś naszym celem było także szukanie inspiracji właśnie później już do, do pokazu. Natomiast najbardziej, nie, nie, jakby niezależnie od tego, którą metodę stosowałyśmy, to obrazy zdecydowanie odrzuconym są osoby, które są pijane i agresywne. I to jest zupełnie inny porządek obrazów. I to jest właśnie ten obraz, który jest powodowany bardzo silnym lękiem, czyli taką obawą, co się stanie, kiedy będę się patrzeć, bo to patrzenie może być zaproszeniem do jakiejś interakcji, która będzie interakcją po prostu agresywną. To jest o tyle ciekawe, że jednak jednocześnie alkoholizm, jeżeli bierze się pod uwagę Polskę, jest gdzieś taką um, chorobą bardzo powszechną. Tak? I to jest jednocześnie coś, co jest niesamowicie... Um, jakby bardzo częste, to picie jest także kulturowo gdzieś warunkowane i na nie w różnych sytuacjach jest przyzwolenie, a jednocześnie są to osoby, które budzą najwięcej lęku, tylko właśnie ten lęk, tak jak mówię, to, ten lęk przed patrzeniem wynika po prostu z tego, że boimy się jakichś agresywnych zachowań albo niegrzecznych na, jakby względem nas jako patrzących, ale w drugiej kolejności to były osoby bezdomne i tutaj to jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że z jednej strony bezdomność jest rozumiana jako pewien stan, który wynika także z bezsilności systemu e, e, społecznego, braku zabezpieczeń i tak dalej, i tak dalej, ale to, z czego jakby wynika ta chęć odrzucania obrazu jest związane z tym, że bezdomni i żebrzący są kojarzeni z tymi, którzy manipulują odczuciami ludzi. Tak? I tutaj jest po prostu, to jest, to jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło, szczerze mówiąc, dlatego, że więcej uwagi, mimo jakby całego tego zrozumienia właśnie skąd sytuacja bezdomności się bierze, jak mało wsparcia tak naprawdę osoba bezdomna, czy taka, która jest zmuszona do tego, żeby zbierać pieniądze też na ulicy, jak mało wsparcia dostaje od całego systemu społecznego, to jednak właśnie tutaj pojawiała się taka nieuczciwość pewnych, no właśnie tej relacji, to znaczy tego, że często to jest gdzieś spowodowane, inaczej, powodowane tym, żeby właśnie dać pieniądze, a my nie wiemy nigdy, na co te pieniądze de facto dajemy. I tutaj to były obrazy bardzo mocno odrzucane i potem na kolejnym miejscu, na czwartym, pojawiały się osoby z deformacją twarzy, gdzie właśnie tutaj z kolei pojawiał się ten wątek mocnego wybicia z tych norm jakby patrzenia, tak? To znaczy tego, że nagle pewien obraz jest tak odmienny i tak zaskakujący, że z jednej strony rodzi się bardzo silna potrzeba patrzenia, żeby, żeby go poznać, oswoić i żeby po prostu zrozumieć jakby też swoje zaskoczenie, ale z drugiej strony jest to też taka, taki rodzaj obrazu, no właśnie z którym kompletnie nie wiadomo co zrobić, tak? I tutaj gdzieś najmocniej się pojawiały te wątki dotyczące savoir vivre'u i tego, że byłoby dobrze, żeby wiedzieć, jak się w takiej sytuacji zachować, żeby także to odwracanie wzroku nie było po prostu czymś, co będzie niegrzeczne i czymś, co będzie jeszcze bardziej gdzieś tam e, e, bolesne i trudne niż samo patrzenie, tak? to znaczy często ten akt odwracania się, urywania tego spojrzenia jest dużo bardziej opresyjny i tutaj jakby co, co w takiej sytuacji zrobić. No i jeszcze może mówiąc o tych obrazach odrzuconych, zdecydowanie pojawia się problem z otyłością, to znaczy jakby brak zrozumienia otyłości, tego, że często to jest oczywiście choroba, natomiast bardzo wielu osobom kojarzy się jednak z pewnego rodzaju lenistwem. Trochę już o tym mówiliśmy, ale chciałam Wam zadać takie może osobiste pytanie o to, z jakimi obrazami gdzieś sami macie problem, bo też nie jesteśmy, nie jesteśmy idealni i może warto powiedzieć, że jednak ten problem z tym spojrzeniem, problem z czy się właśnie gapić, czy nie gapić, jest tak naprawdę chyba wspólny i każdy z nas ma takie momenty, kiedy to spojrzenie nagle sprawia mu problem. I tutaj właśnie chciałam Was poprosić o podzielenie się jakimiś takimi osobistymi doświadczeniami w tym zakresie. No to może zacznę. Ja sobie myślę o, e, o takich obrazach, które są związane z moimi jakimiś e, różnymi doświadczeniami. E, I e, na pewno wśród tych e, obrazów są księża. E, właśnie generalnie myślę, że to są obrazy, które są związane z e, mężczyznami e, i związane są z siłą e, i e, będzie to też policjant, e, będzie to też e, osoba właśnie nadużywająca alkoholu e, i e, 
co najbardziej zauważam teraz, to są osoby, które noszą na ramieniu biało-czerwoną flagę. Jako osoba, która właśnie jest jedną z tych, jednym z tych obrazów odrzuconych i też osoba nieheteronormatywna, widzę po prostu bardzo duże zagrożenie wśród tych osób i jakby no tak, że jakby nie, nie, nie gapię się, nie patrzę się, żeby nie, nie skupiać uwagi, tak, żeby nie przyciągać, nie przyciągać. Jeżeli, jeżeli się gapię na te osoby, to w dużej grupie, mówię tutaj o tych osobach z biało-czerwoną flagą, podczas na przykład, nie wiem, demonstracji czy marszu równości, tak, wtedy jakby czuję, że w grupie jest siła i jest więcej oczu do patrzenia i że ja nie muszę wtedy odwracać wzroku. Jednak, no właśnie, jak jestem sama, czuję, że jakby ten, z jednej strony ten mój wzrok jest, ten, ten, to, że nie patrzę, mnie chroni, ale z, z, czasami mam tak, że, że wręcz przeciw, nie, jak e, miałam kiedyś taką sytuację, że podeszło do mnie czterech podchmielonych e, facetów e, i jeden przyklejał się do mnie tak bardzo blisko i ja właśnie e, nie odwróciłam wzroku. Odwróciłam się do niego i popatrzyłam na niego wprost i powiedziałam, e, nie życzę sobie tego. I właśnie to, że nie, od, nie odwróciłam wzroku, tylko jakby popatrzyłam na niego, jakby czasami to jest to, że się jakby odzyskuje tą przestrzeń, tak? No to, to też właśnie zależy, od, um, zależy w jakich sytuacjach też, e, zależy też od kondycji psychicznej wydaje mi się, od, od takiej sytuacji mojej nie wiem, życiowej, e, na co wtedy, na co nie patrzę, ale wydaje mi się, że są to osoby, które, z którymi właśnie miałam jakieś, czy mam jakieś negatywne doświadczenia związane z moją tożsamością, z, 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 z tym, że jestem kobietą, osobą nieheteronormatywną. Dzięki. To, to może ja. Ja mam chyba, mam takie dwa obrazy. Jeden to jest faktycznie, to są osoby z deformacjami twarzy. Ja faktycznie nie wiem, co robić. Na tym złapałam, nie myślałam o tym chyba wcześniej, przed tymi też rozmowami, potem się zorientowałam, że gdzieś mam nie tyle lęk przed tym obrazem, ile kompletnie nie jestem przygotowana na niego. Jestem pozbawiona narzędzi radzenia sobie i bardzo chciałabym sobie radzić. A drugie, to przez bardzo długi czas miałam kłopot z osobami niewidomymi, z tego względu, że ja też bardzo mocno choruję na oczy i to był taki lęk, który wynikał z tego, czy kiedyś ja będę w tej sytuacji. Tak? To było takie odrzucanie czegoś, co po prostu wynikało z własnego strachu. Myślę, że dzisiaj ten obraz oswoiłam, ale to faktycznie, nawet jak teraz o tym mówię, to czuję w środku jakieś takie drganie, tak? czyli tego, że to jest właśnie taka obawa wynikająca z tego, czy ja gdzieś podzielę to doświadczenie tak? i jeżeli to, kiedy to będzie i jak to się stanie. Więc to chyba tak. Kiedyś bardzo się bałam właśnie agresywnych ludzi, dziś już ich nie boję. Tak? Znaczy, oczywiście jest lęk racjonalny, że mogą mi zrobić krzywdę, ale dzisiaj się konfrontuję, co pewnie nie jest specjalnie rozsądne. Ale, ale gdzieś mam taką potrzebę, jak już coś się dzieje, takiego postawienia się tak? i wyrażenia swojej opinii. Chociaż, tak jak mówię, pewnie nie jest to najrozsądniejsze działanie. Ja nie wiem, ja, ja się zastanawiam, tak trochę milczę, bo y, ja mam coś takiego, jak to Robert powiedział, ja strasznie lubię się gapić, i, gapić, patrzeć i mam to, y, ja mam to od dziecka, zresztą też dlatego mam w sobie mocno też to, to zdanie od mojej mamy, właśnie nie gap się, przestań już, od, przestań patrzeć i tak dalej, natomiast ja mam coś takiego, że rzeczywiście y, gdzieś y, to spojrzenie, czy, Gdzieś wierzę w to, że przez to spojrzenie jakoś poznaję i szczerze mówiąc, trudno mi jest teraz powiedzieć, które, nie wiem, czy jest taki obraz, od którego bym odwróciła zdecydowanie wzrok. Są takie obrazy, które wywołują we mnie różne emocje, to są na przykład, nie wiem, obrazy na przykład bardzo zagłodzonych dzieci. To mam taki obraz, który 
rzeczywiście gdzieś, ale to nie jest obraz, od którego ja odwracam wzrok, ale wiem, że on generuje we mnie pewnego rodzaju już stany, emocje. Nie jest on taki dla mnie już obiektywny, że tak, że taki neutralny tym obrazem i to jest taki obraz, na który ja jestem gdzieś szczególnie uwrażliwiona, jeżeli mogę tak to nazwać. I znam też takie obrazy w sobie, które wiem, że jeżeli na nie patrzę, to wywołują we mnie agresję. I to jest dla mnie też, jakby na tym teraz pracuję, próbuję to rozpracować tak naprawdę, bo to wiem, że to tak naprawdę jest we mnie gdzieś przyczyna, nie w samym obrazie, tylko na, tak naprawdę moja relacja wobec tego obrazu jest naznaczona jakimiś pewnymi moim światopoglądem, moimi wierzeniami i tak dalej, więc um, natomiast nie wiem, nie wiem, czy jest taki obraz, od którego bym zdecydowanie odwróciła wzrok. Chyba dzisiaj, na dzisiaj nie ma takiego obrazu. Ja mam, ja mam takie dziwną reakcję. Jak patrzę i czuję się gdzieś zagrożony, albo coś mi się nie podoba, albo to, co widzę, wywołuje jakiś ten taki nienawiści. Ale ja mam to połączone dlatego, że dostaję od razu gęsi skutki. I to jest taka reakcja na całego organizmu polskiego. Dziwna. Ale ja jeszcze wrócę do, tej, do tego, do może do tych niektórych wątków tej wcześniejszej naszej rozmowy, bo to się jakoś wiąże z tym wszystkim. Ja pamiętam, jak e, zacząłem, nie wiem, po. W 80. chyba 7, bo wtedy od, mówię o roku. Zaczęto tak powoli otwierać granice, można było te, dostać te wizy i tak dalej. I zacząłem wyjeżdżać gdzieś jako student jeszcze. Jeździłem i to pierwsze mnie zdziwiło to, to że tam wszędzie są informacje, tak? Na, w tym świecie innym, wtedy innym. Ale z drugiej strony mnie zaskoczyło to, że ja się tam strasznie bałem wyjeżdżać. Ten nadmiar tego dobrobytu mnie przerażał w jakiś sposób. A z trzeciej strony miałem coś takiego, że wyjeżdżałem i nagle ja się bałem, ale z drugiej strony miałem też coś takiego, że, że z tej drugiej strony dostawałem coś takiego, że jak się gapiłem, to ktoś się do mnie nagle nie był agresywny, tylko się uśmiechał. A to, jak tak obserwuję na tej przestrzeni no, dosyć długiego czasu, od tego tam, od tych lat, w końcu lat 80. się zmieniło. E, w Polsce też, aczkolwiek e, teraz tak jak moje dzieci, starsza córka chodzi do szkoły, no to jest kwestia tego, że tam się w tych polskich szkołach nie, nie uczy się patrzeć, albo nie uczy się też, nie uczy się poznawać właśnie przez to patrzenie, tak jak wcześniej mówiłem. E, I w związku z tym mamy tak dużą też mm, jak gdyby ilość agresji w społeczeństwie. To jest, to jest przerażające. E, I teraz mam gęsią skórkę i zaczynam o tym mówić. E, więc to jest, to jest no, dosyć trudne, dlatego że to gdzieś mm, sam, sama anatomia oka trochę też nam pokazuje, bo oko jest trochę taką przysłoną, tak jak wiemy wszyscy, że wchodzimy w ciemne, to, to oko musi się przyzwyczaić, żeby w ciemności widzieć. I na odwrót, kiedy wchodzimy w jasne, no to przysłona musi się zamknąć, żebyśmy mogli widzieć, tak? I to jest jak gdyby trochę, można było powiedzieć tak, no to jest trochę taką metaforą, tak? Tak naprawdę, że trzeba widzieć, albo trzeba się nauczyć, tylko kto ma tego nauczyć, tak? jak należy tą przysłonę zamykać, otwierać, co to znaczy tak naprawdę, bo to samo reaguje, ale co to znaczy, tak? co może się za tym kryć. Tak, i to są takie, takie rzeczy, bo ja nie wiem, nie, ma, nie mam sprecyzowanych takich elementów jakby z rzeczywistości, które, których nie chciałbym widzieć, tak? bo ja po prostu cały czas się łapię na tym, że, że raz się gapię na te same rzeczy cały czas, ale nieraz, nieraz wyławiam gdzieś, no może to, to jest kwestia jak gdyby tego, że ja pracuję też wzrokiem, tak? Wzrok jest moim narzędziem do, do poznawania świata, ale też jest tym 
narzędziem, które jest pośrednikiem pomiędzy mną a, a widzem, tak? który się z kolei patrzy na mnie, na moje wytwory, na to, co się zrobiło i tak dalej, więc, więc ja cały czas gdzieś tam błądzę i szukam i nie wiem, może nieraz rzeczywiście jest tak, że na szczęście mam tą gęsią skórkę, bo ona mi wtedy podpowiada, e, coś jest nie tak, coś tu jest z tym nie, z tym nie tak, więc mam jeszcze taki inny, inną część organizmu, która to jest takim zaworem może bezpieczeństwa, bo, bo, to, bo to jest trudne. Tak, ale pamiętam, jak, jaka była ta różnica pomiędzy tym światem w Polsce, a tym światem gdzieś tam, gdzie się jeździło, czy nawet do innych kultur po prostu, tak? Więc my byliśmy, w dalszym ciągu moim zdaniem, też jesteśmy pozamykani. Nie mówiąc o, o dzieciach i o tym, w jaki sposób się edukuje, te dzieci też właśnie przez tą edukację taką wizualną, nie? Bo, to jest, bo to jest tak naprawdę narzędzie poznania, które nam pozwala na po pierwsze funkcjonowanie jakby w świecie, a z drugiej strony to narzędzie też jest narzędziem do tego, żeby się obronić w jakiś sposób. I chyba tego mi brakuje, ale to też jest, też jest taka część zawodowa, którą się zajmuje, że, że nieraz przekazując pewne obrazy, czy używając pewnych obrazów, które nie są zaakceptowane jakby społecznie, no robi się to specjalnie tak, w tym wypadku. Tak, żeby nawet doprowadzić, nie wiem, do szoku wizualnego, tak to się nazywa. Więc jeżeli to się robi świadomie, tak, no to róbmy to. I chyba o tą świadomość tutaj bym chciał, żeby to było takie powszechne, ale może to utopia po prostu. To tyle. Ja bym chciała jeszcze dodać, że tu jest też ciekawe, no, w ogóle jeżeli spojrzeć na historię sztuki i estetyki, to te wszystkie obrazy odrzucone, albo większość z nich, no to właśnie one jakby wchodzą jakby wbrew kanon, kanonowi, jakiejś normie, jakiejś norm, norma, która, normie, która ustanawia też estetykę, do której, w której jesteśmy wychowywani. Więc to jest też bardzo ciekawe, to zresztą bardzo mm, mocno o, o tym pisze Tobiński w wersji, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, że one właśnie totalnie jakby łam ich obecność, ich widoczność łamie, jakby wchodzi na przekór dyskursowi o estetyce, historii estetyki w ogóle, tym jak właśnie jesteśmy wychowywani w jakimś kanonie piękna, tak, i przechodzimy przez różne edukacje właśnie, pokazywane nam są rzeźby, pokazywane nam są obrazy, ciała takiego, a nie innego, i które mają swoje proporcje i teraz jeżeli pojawia się w naszym polu widzenia obraz, który w ogóle się nie odnajduje w tych proporcjach, które, które znamy, czy właśnie w tym kanonie piękna, no to rzeczywiście jest to obraz, który może, już zaczyna być pytań, pytaniem. I bardzo często jest tak, że ta norma jest tak silna, bo ma tak mocne wsparcie właśnie społeczne, kulturowe, że zaczyna być jakby na pierwszy rzut oka obrazem albo odrzuconym, albo jakimś właśnie, to już są różne, tak, może być dziwolągiem, może być właśnie jakimś nie wiem, jakimś frikiem i tak dalej. Jest bardzo dużo określeń na te osoby, które reprezentują po prostu nienormatywne ciało, nienormatywny wizerunek, czy nienormatywny kanon. Kanon to można też powiedzieć, że w pewnym sensie tworzą swój kanon. Więc to jest też ciekawe w ogóle w takiej kwestii w ogóle takiego szerokiego spojrzenia w ogóle na historię sztuki. Jeżeli chodzi tutaj o nasz zakres, no to to jest bardzo widoczne na polu Akademii Teatralnej i w ogóle, przy, przy, w ogóle dyskursu o tym, czy osoba z niepełnosprawnością może zdawać do Akademii Teatralnej. I pierwsza rzecz, która się pojawia, to jest właśnie ta, to jest ten kanon, jak aktor powinien wyglądać, jak aktor powinien mówić, jak aktor się powinien poruszać. My tu mamy jakby bardzo wyostrzone te reguły i rzeczywiście yy, jakby pierwszym właśnie argumentem to jest ten kanon, to jest ta norma. Yy, do, do której nie pasują y, osoby z y, nienormatywnym ciałem, z alternatywną motoryką i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jak, dopóki jakby tej normy, nie przyjrzymy się tej normie, o której decyduje większość społeczeństwa znowuż, no to tutaj są, zawsze to napięcie będzie bardzo silne, 
No a rezultat jest tego, że w 2020 roku nadal w ogóle nie ma mowy o tym, żeby osoby z niepełnosprawnościami, i to nie tylko w Polsce, ale też tak naprawdę na całym świecie, bo też trzeba powiedzieć, że ten mit, że w krajach europejskich jest o wiele lepiej, to nie jest tak do końca i tak naprawdę to jest cały problem w każdym kraju właśnie tej, tej normy, która jest tak mocna, tak, tak decydująca, że jeszcze tutaj na tym polu jest bardzo dużo do, do zrobienia. Czy to jest też kwestia taka, że wydaje mi się, że jak gdyby duża część tego, co się dzieje w społeczeństwie zależy od, od tego, co to społeczeństwo tak naprawdę chce ukryć i dlaczego, tak? To znaczy, jak, jak większość tak zwana chce, żeby, żebyśmy pokazali, że jesteśmy zdrowym społeczeństwem, czyli że pokazuje zdrowe społeczeństwo, a ukrywa się tą część, która jest dla nich chora. I to było zawsze, oczywiście w różnych proporcjach. Jak mi się przypomina, ja nie pamiętam cholera w jakiej książce to przeczytałem, to jest taki dobry przykład kulturowy, a mianowicie chodzi o zdjęcia z, z Oświęcimia, z, z komór gazowych. I te zdjęcia zostało tam, nie wiem, zdobyte przez wywiady polskie, niepolskie, później zostało pokazywane, nie wiem, czy to Karski gdzieś nie mówi, pokazywane prezydentowi Roosevelt'owi. Ale w pewnym momencie, nim te zdjęcia zostały pokazane prezydentowi Roosevelt'owi, poszły do rytów, bo kobiety, i ludzie byli brzydcy, nadzy na tych zdjęciach, więc żeby ten prezydent mógł obejrzeć zdjęcia z Oświęcimia, wyretuszowano te zdjęcia. Więc to jest też kwestia jak gdyby takich, nie wiem, kodów, co przyjmujemy, czego nie przyjmujemy i co chcemy, jak gdyby, co społeczeństwo jak gdyby chce ukryć, tak? Bo to się tak mówi, że, że, że że, że jesteśmy otwarci na równość, że to demokracja i tak dalej, ale zawsze jest taka sfera, którą, którą chcemy gdzieś ukryć, nie? albo społeczeństwo chce ukryć, tak? po to, żeby pokazać, że nie my tacy nie jesteśmy, u nas nie ma takich osób, tak? więc to, to tyle jeszcze chcę powiedzieć. W tym kontekście też ciekawe jest to, w jaki sposób manipulowało się i pewnie do dzisiaj czasami się manipuluje zdjęciami wojennymi, tak? To znaczy z jednej strony jest coś, co jest zbyt brzydkie, żeby pokazywać i dlatego musimy to retyszować, a z drugiej strony coś jest zbyt mało okrutne, żeby na przykład to pokazywać, bo chcemy gdzieś tą naturę tej rzeczy wyciągnąć. Też myślę o tym, że jednak na przykład w sztuce średniowiecznej przecież w bardzo prosty sposób osoby dobre miały być tymi, które są piękne. Tak, że brzydota była kojarzona z tym, co jest po prostu złe. To znaczy, taka osoba miała podły charakter i w ogóle była paskudna pewnie z każdej możliwej strony. I szalenie ciekawe jest to, w jaki sposób też te kanony się faktycznie zmieniają. To znaczy, że jednak w ludzkość jest pisana pewna elastyczność jeżeli chodzi o to, na co się patrzy, a na co nie, ale z drugiej strony jest to właśnie proces bardzo mocno definiowany tymi historycznymi momentami, tak? jakby, tym, jakby jak to całe otoczenie społeczne wygląda, więc mnie pokrzepia to, że gdzieś ta elastyczność człowieka jest wpisana, ale bardzo mnie niepokoi, jakby, jak daleko już zaszliśmy, a jakby, jak mało z tego korzystamy. Chciałam Was w tym momencie też zapytać o spektakl, zapytać o pokaz, bo dużo tutaj rozmawiamy o tej właśnie przejmowaniu władzy nad spojrzeniem, jakby zmianie tej relacji patrzący, patrzony i wydaje mi się, że jest to idealnie wpisane, te wszystkie mechanizmy spojrzenia w was, Wasz spektakl, który jednak bardzo silnie pokazuje i ja jako widzka tego spektaklu bardzo silnie czułam te momenty z jednej strony takiego spojrzenia, mojego spojrzenia, którego byłam nie do końca pewna, takiego, czy mogę patrzeć, bo jej, oni mnie zmuszają do patrzenia, co z tym zrobić, że właśnie patrzenie przecież jest takie nieeleganckie, a z drugiej strony czułam, jak stopniowo jako aktorzy, jako performerzy, performerzy przejmują tą władzę nad spojrzeniem i nagle to oni zaczynają mi kierować i ustawiać te sposoby i tę relację władzy w, w obrębie tego, tego przedstawienia. Dlatego chciałam, e, chciałam Was zapytać generalnie, jak o tym myśleli, jak o tym myślałyście w zasadzie w trakcie e, pracy nad tym spektaklem i jak o tym spojrzeniu, e, jakie spojrzenia zostały tam spojrzenia w niego wpisane.
Tak, no rzeczywiście tam bardzo dużo w trakcie pracy, bardzo intensywnej, bardzo często pojawiało się pytanie, co widzisz. I od tego to jest w ogóle było takie dla nas pytanie wyjściowe tej pracy, które uruchamiało kolejne pytania, ale też pozwalało nam zobaczyć różne strategie patrzenia. Ja do, do składu performerów zaprosiłam osoby, które reprezentują różne obrazy odrzucone, bardziej widoczne lub mniej widoczne. I w takim bardzo zróżnicowanym składzie też wychodziły, właśnie te, jakby ujawniały się i zarówno mechanizmy patrzenia, których od, jakby też nie jesteśmy wolni od nich. Nawet jeżeli sami jesteśmy nosicielami pewnych obrazów, to jednocześnie jesteśmy nosicielami pewnych mechanizmów. Bardzo podobny do tych, które, którymi posługują się też osoby tak, nie, obra, nie obrazy odrzucone. Więc to było takie podstawowe pytanie dla nas, co widzisz? I rzeczywiście na początku zaczęliśmy od bardzo takiego ogólnego opisu, ale ja jakby bardziej coraz głębiej szliśmy, ale co widzisz? Co dokładnie widzisz? I to powodowało, że to, ten czas patrzenia się wydłużał, ale też właśnie w, w momencie tego wydłużania czasu czuliśmy właśnie to, to ważenie się sił że im dłużej ja pozwolę na siebie patrzeć, albo im dłużej ja sobie pozwolę na kogoś patrzeć, to tutaj następuje też właśnie odzyskiwanie czy wytracanie, to w zależności od sytuacji, pewnej siły, pewnej kontroli, ale też wychodzenia z pewnych ram bycia czytanym, czytaną. Bardzo często osoby właśnie z niepełnosprawnością, ale też w ogóle różne grupy mniejszościowe, Często są wkładane właśnie w takie kategorie właśnie ofiary, słabszego, gdzie właśnie osoba patrzącego decyduje, jak jest odbierana, jak jest czytana i tak dalej. I tutaj, no tutaj w przypadku osób z niepełnosprawnościami jest to bardzo silne, my to często spotykamy nadal, tak? Przychodzi dziennikarz, robi krótki program, po czym w telewizji leci program, jakaś tam informacja, krótki jakaś tam, nie wiem, re, rejestracja próby, a w tle taka tkliwa muzyczka. To jest bardzo znamienne, że właśnie i ta muzyka już jest totalną jakby ramą i narracją tego, jak my ma, to jest też rodzaj manipulacji, ale też takiej, fo, takiej już jakby znanej formuły, w jakiej, przed, którą czytamy na przykład osoby z niepełnosprawnością. My bardzo długo w Teatrze 21 z tym walczyliśmy, do tego wręcz dochodzi, że na samym początku spotkań z dziennikarzami telewizyjnymi zastrzegamy, że sobie nie życzymy używać podkładu muzycznego, właśnie takiego tkliwego, sentymentalnego, że ponieważ to jakby totalnie e, wprowadza nas do stereotypu, ale też jakby manipuluje, od, nie pozwala widzowi tak naprawdę na mój własny odbiór, tylko już narzuca jakiś społeczny e, odbiór. Więc rzeczywiście my się też bawiliśmy się w tym, staraliśmy się zabawić tym spojrzeniem. Byliśmy świadomi tego, że, te, że, jesteśmy, że jesteśmy obrazami, które mogą wzbudzić różne emocje i że to nie jest łatwa sprawa tak naprawdę wystawić kogoś na spojrzenie, nawet jeżeli przychodzi do zachęty, bo nasz performance się odbywał w galerii, więc tak naprawdę w przestrzeni tworzonej do patrzenia, do intensywnego patrzenia, do przyglądania się, analizowania przez, przez wzrok. Niemniej wiedzieliśmy, że stwarzamy sytuację niełatwą i robiliśmy to całkowicie świadomie, ale też właśnie jak już Kasia chyba wspomniała, naszym zamiarem była rozmowa że ten performance ma, miał por, formułę rozmowy i że był też wyjściem ku widzowi. Dlatego też zaczynamy nasz performance od tego, co widzisz i wystawiamy, wystawiamy e, obrazy e, w postaci performerów do, do opisu. E, to, to, czym jeszcze może prowokujemy, rzeczywiście jest to, że my e, też łamiemy pewne tabu, ponieważ e, w performance pojawiają się osoby z niepełnosprawnościami e, nagie. I tutaj jakby nakładamy kolejny obraz, czyli obraz, który tak naprawdę nie ma przyzwolenia jeszcze, myślę, w Polsce, gdzie nagie, niepełnosprawne ciało nagle staje się ciałem publicznym. To jest, ogromny, to jest objęte w ogromnym tabu taki obraz, więc myślę, że to jest kolejny w ogóle obraz odrzucony. I my też w tym świadomie graliśmy i to było bardzo ciekawe, kiedy osoby widząc, że stoi przed nimi naga performerka, mówią, że widzą włosy, widzą 
ładne usta, ale w ogóle właśnie to jest to, że więcej nie, nie, nie mówią, że widzą piersi, że widzą odkryte ciało, że widzą, nie wiem, włosy łonowe. Czyli tak naprawdę o wiele więcej tym powiedzieli, czego, czego nie chcą widzieć, albo właśnie co chcą ukryć, że widzą. To było bardzo ciekawe, że, ten, że kształt, sam początek performansu zaczynał się od, tym, od tego, co my tak naprawdę widzimy, ale udajemy, że nie widzimy na przykład. E, więc i takich, i takich, e, mm, takich gier z widzem, ale też z samym sobą, e, z takich gier właśnie jakby jest zbudowany e, e, nasz performance, żeby też rozbijać pewne formuły patrzenia, czy właśnie takie utarte, dro, y, znane nam strategie patrzenia, tylko wchodzić w jakieś nowe, y, nowe ścieżki. No, dla mnie było bardzo ciekawe, y, bardzo ciekawa ta sytuacja, kiedy rzeczywiście stanęłam w przeźroczystym stroju naga na środku y, i padło pytanie, co widzisz? I tutaj myślę sobie, że skonfrontowałam się znowu z sytuacją, kiedy ktoś się gapi, ale nie mówi, że się na coś gapi, tak? Że rzeczywiście pojawia się mówienie o włosach, o odważnej kobiecie, tak? Czyli znowu pojawia się tutaj jakby to, to robienie bohaterki ze mnie, tak? A z drugiej strony i tak się widzi te gołe piersi, gołą pupę i i to, że właśnie e, jestem cała, tak, cała, gdzie, gdzie, e, gdzie można na mnie patrzeć. E, dla mnie e, m, praca z, e, w performance była o tyle ciekawa, że mogłam e, współpracować właśnie z, e, m, e, z dwoma aktorami, z aktorką i z aktorem z Teatru 21 e, i też jakby mogłam się konfrontować ze swoimi przekonaniami, nie wiem, stereotypami do właśnie aktorów e, z niepełnosprawnościami. E, praca z, e, pracowaliśmy też e, wspólnie z e, e, Dianą Niepę, e, gdzie e, to jest aktorka, bo performerka z e, alternatywną motoryką. E, była wśród nas też Helena, która, e, która jest w szkole aktorskiej i e, która jest właśnie, mówiła o tym, jak wygląda jej sytuacja sytuacja jako e, e, aktorki lesbijki e, i też e, był wśród nas e, Maciek, e, chłopak, e, który e, mówi o sobie, że jest osobą queer i też był, e, co bardzo chyba najciekawsze dla mnie w tym wszystkim, był, e, była obecność e, Wojtka, e, nazywanego przez, przez nas nur, e, Normiksem czyli osoby, która jakby czuje się jakby ocenianą przeze mnie normę, czyli co jest, czyli to, by, to była dla mnie osoba, która spełnia wszystkie, wszystkie jakby cechy normalnego człowieka, tak? w cudzysłowie normalnego człowieka i bardzo ciekawe było dla mnie to, z czym ja się musiałam jakby zmierzyć, Będąc e, e, gdzie, e, w sytuacji, gdzie Wojtek był wśród osób, e, które e, były tymi obrazami odrzuconymi i e, zadawałam sobie czasami pytanie, co ja o nim wiem, może czegoś o, ja nim, o nim nie wiem, może on tutaj jest obrazem odrzuconym e, w tym naszym mikroświecie, ale z kolei też jak system, e, w którym żyjemy, wpływa na to, że ja e, jakby od razu nakładam sobie to, ten filtr e, tego zagrożenia, że osoba z tak zwanej normy pojawia się e, w, tutaj w naszej grupie. Więc to było dla mnie bardzo ciekawe. W ogóle też bardzo ciekawa dla mnie była zabawa e, z tym, co my pojmujemy jako normalne, e, gdzie e, próbujemy e, się uczyć, e, usiąść normalnie na krześle. E, gdzie ja mówię, e, usiądź normalnie, gdzie dla mnie normalne siedzenie jest e, z, e, w sytuacji, kiedy moje nogi wiszą e, nad, nad podłogą, ponieważ do niej nie dostaję i e, e, proszę e, aktorów i aktorki, usiądźcie normalnie, czyli tak jak ja i oni się mierzą z tym, jak mają usiąść normalnie, tak jak, e, tak jak ja siedzę, tak? 
Inną, inną jakby ważną dla mnie rzeczą jest to, że my jakby wspominaliśmy doświadczenia w sytuacji, kiedy ktoś na nas się gapił i kiedy, kto, kiedy odwracano od nas wzrok. Jakby mogliśmy o tym widzowi poprzez właśnie improwizację opowiedzieć i jakby też zapytać go, bo też widzowie mieli okazję włączyć się w ten performance. Była sytuacja, kiedy, kiedy Diana tutaj jakby pokazywała jeden z obrazów takiej bardzo już nie pamiętam, ale chyba chodziło o to, że ona bardzo jakąś taką była niepełnosprawną osobą, grającą niepełnosprawną osobę i poprosiła, żeby ktoś jej pomógł, help mi, help mi, krzyczała i w pewnym momencie w widowni podeszła do niej kobieta, jak ci mam pomóc, czyli jakby ta reakcja jak widzów była, była przez nas też jakby by, byliśmy na to otwarci, mhm. też, co, co ja bym chciała też podkreślić, że dla mnie to, ten performance, performance był mm, takim zlepkiem tego, co się dzieje w naszym życiu, który dla obrazów odrzuconych mam wrażenie jest ciągłym performance, że rzeczywiście my ciągle gramy i jakby te osoby, które, które przyszły do galerii i które miały ochotę wejść z nami w dialog, e, mogły zobaczyć, że hello, ja nie jestem jakimś jednolitym zbitkiem po prostu bohaterki, czy, czy jakiegoś, jakiejś osoby, która sobie nie radzi, ale jestem po prostu e, różnorodna i, e, i, i chcę wejść, e, i chcę Wam pokazać, e, za, zaprosić Was do, do tej rozmowy. To, co jeszcze było ciekawe, tak tylko dopowiem, w postaci, w obecności Wojtka Stępnia, rzeczywiście naszego w cudzysłowie normiksta, że po każdym pokazie podchodziły do mnie osoby i pytały się, syna, powiedz mi, ale ten chłopak, to jaką on miał niepełnosprawność? Wiecie, że próbowali rozgryźć, że nie odpuszczali, że po prostu ten obraz im tutaj właśnie nie pasował ten element układanki, to co on jest homoseksualistą? że szukali jakiegoś klucza na niego, że po prostu w tej mieszaninie osób, gdzie ta albo była deklarowana pewna przynależność do pewnego obrazu lub była ona widoczna, a u Wojtka ona, Wojtek jest tak skonstruowaną też obec, ma obecność w performansie, że on za dużo o sobie nie mówi, tylko jakby całe jego ciało, jego obecność wyzwala tyle pytań, że no, ale no musi być coś takiego w nim, że skoro on tu jest, więc to było bardzo zawsze, zawsze świetny moment dla mnie, ale też jakby pokazuje, jak ta norma pracuje, jak szalenie ona mocno jest w nas i musimy sobie dawać mocne odpowiedzi, bo inaczej coś nam tutaj nie układa się w porządku jakimś logicznym. A druga rzecz, to bardzo ciekawy jest moment, kiedy Helena pyta rzeczywiście, czego po mnie nie widać i pyta osób z widowni, czego po pani, czy po panu nie widać. I nagle osoby w widowie mówią, Pewne rzeczy, które rzeczywiście na pierwszy rzut oka nie powiedzielibyśmy o tych osobach. I nagle się okazuje, że to nie tylko siedem obrazów odrzuconych jest w postaci um, performerów na tej, w tej przestrzeni, tylko o wiele więcej obrazów odrzuconych się mieści w tej jednej przestrzeni, które są bardziej lub mniej, e, e, że tak powiem, ujawnione. Że my też mamy świetne strategie ukrywania w nas pewnych określanych przez nas słabości, czy właśnie jakieś niedoskonałości, czy pewnych jakichś czytanych przez społeczeństwo właśnie, nie wiem, porażek, czy właśnie takie rzeczy, które by nas, nam ujmowały niż dodawały. Więc to, to jest zawsze taki bardzo ciekawy moment, kiedy ludzie mają odwagę też powiedzieć, że nie wiem, po mnie właśnie nie widać, że nie mam prawie nic na koncie, albo że mam straszne problemy z kręgosłupem, że się prawie nie mogę ruszać, że nagle tutaj się pojawiają rzeczy takie, o których właśnie na ten pierwszy rzut oka, na taki ogólnym, takim ogólnym planie byśmy nie podejrzewali nawet tych osób. Więc dla mnie jest super wartością właśnie, że ta rozmowa, że jakby sama esencja tego programu jest ta rozmowa z widzem właśnie, że, żeby nie, żebyśmy nie odseparowywali obrazów odrzuconych, bo tak naprawdę każdy z nas jest złożony z wielu obrazów, między innymi również obrazów odrzuconych przez innych. Ja teraz w takiej ostatniej części, można powiedzieć, naszej rozmowy 
Chciałabym trochę porozmawiać także o tym, co, o czym Ty już, no już mówiłaś, to znaczy o reprezentacji osób z niepełnosprawnościami w sztukach, w sztukach wizualnych, w teatrze przede wszystkim. To znaczy mówicie o akurat teraz SMS przyszedł, <głos> to już słyszeli, e, ale e, chodzi mi o to, że e, tak jak podkreślałaś, że dalej mamy duży problem na przykład z aktorami z niepełnosprawnościami i kiedy korespondowaliśmy o tej rozmowie, to podesłałam e, Wam taki cytat Anny Dymnej, która w 2007 roku opowiadała o tym, o jakimś mężczyźnie z, na wózku, który chciał się dostać do szkoły teatralnej. E, no i to ona mu stanowczo odradzała, przekonywała go i mówiła, że to jest absolutnie niemożliwe, że być może on ma zdolności aktorskie, być może on chce być aktorem, ale że polski teatr nie jest przygotowany na to, żeby obsadzać e, Aktora, aktora na wózku, aktora z niepełnosprawnością, ponieważ jego niepełnosprawność jest na tyle silnym znakiem wizualnym, że jest dla niego tych ról bardzo mało. Rzeczywiście widziałem to trochę w teatrze, w większości tych takich mainstreamowych spektakli, że często osoby z niepełnosprawnością jakby nie potrafią czy to, że reżyserzy nie potrafią znaleźć dla nich obecności, e, która nie byłaby warunkowana tą niepełnosprawnością, tak? Że nie możemy nagle stwierdzić, że ten wózek, te kule, cokolwiek jest neutralne tak naprawdę i możemy, możemy grać dalej. E, kolejnym problemem są szkoły teatralne, które, jak to Anna Dymna tak kilka lat temu, ale myślę, że to dalej jest obecne, osób z niepełnosprawnościami po prostu nie przyjmują mnie, nie przechodzą one przez egzaminy, co wydaje mi się w ogóle jakieś sprzeczne z prawem, szczerze mówiąc, e, tego typu e, wykluczenia. E, i chciałam Was zapytać, jak Wy gdzieś postrzegacie tą obecność e, właśnie artystów z niepełnosprawnościami na deskach teatralnych, czy też szerzej w ogóle, w ogóle w sztuce? Ja jakby czytając ten cytat kilkakrotnie mam takie pytanie do Pani Anny Dymnej, dlaczego Pani Anna Dymna widzi te osoby na festiwalu, osoby z niepełnosprawnościami na festiwalu zaczarowanej piosenki? Czy gdyby ten pan Marcin, który startował do szkoły aktorskiej, ładnie śpiewał, czy widziałaby go na deskach sceny tutaj na rynku w Krakowie? Także jakby tutaj bardzo mocno jakby uwidacznia się ten taki, to takie paternalistyczne podejście i większościowe podejście do osób z niepełnosprawnościami. E, mm, może, to, może to takie bardzo oceniające względem, e, względem e, panny Anny Dymnej, ale uważam, że mm, no to mm, jakby trochę jest tak, że jakby trzymanie osób z niepełnosprawnościami w takiej grupie e, właśnie, nad którą się trzeba pochylać, to, e, mm, to też pozostałość po takich e, po ty, po, po tak wcześniejszych czasach w Polsce, tak? gdzie rzeczywiście osobami z niepełnosprawnościami się opiekowano, gdzie się nad nimi pochylano, gdzie zamiast tańca była choreoterapia, tak? gdzie sztuka osób z niepełnosprawnościami była zostawiana w warsztatach terapii zajęciowej, a przecież osoby z niepełnosprawnościami są, tworzą przykładem osoby, która której 22 maja obchodzimy drugą rocz pierwszą rocznicę śmierci, jest Rafał Urbat, znakomity choreograf, dramaturg, reżyser, który był osobą z alternatywną motoryką, który tworzył i który zapraszał osoby z niepełnosprawnościami do swoich pro projektów i który chyba też startował, nie pamiętam, ale chyba też startował do szkoły, w której, do której się nie dostał. Więc e, mm, są osoby, które tworzą, ale które, które dalej jakby na, na, pierwszy, e, na pierwszy plan wysuwa się ich niepełnosprawność. Wystarczy tutaj wspomnieć, nie wiem, o Natalii, na, e, Tatianę Cholewę, e, nie wiem, Patrycję Nosowicz, e, czy Annę Pykę, Justynę Dudę, Maćka Kępę. Są, os są to osoby, które jakby gdyby nie e, to, że jakby brak inkluzywności w polskich teatrach, e, że to jest jakby taki problem też systemowy, to one mogłyby się jakby pojawiać. Mnie 
Mnie jako osobie z niepełnosprawnością też bardzo trudno jakby znaleźć takie obiektywne, obiektywną ocenę sytuacji. Ja to bardzo też biorę jakby osobiście do siebie i też patrząc na na przykład nagrodę dla Teatru 21 w tamtym roku, nagrodę specjalną, też jakby od razu zradza mi się pytanie, dlaczego, tak? Dlaczego nagroda specjalna? Dlaczego znowu jakby mimo wszystko, mam wrażenie, ta niepełnosprawność jest na pierwszym planie. E, e, I tak, ale może tutaj e, ja chętnie też posłucham waszych, e, waszych tutaj e, jakby argumentów i może jakby też pozwoli mi to popatrzeć tak trzeźwiej. Na... Ja bym dodała tutaj parę słów, dlatego że myślę o tym, mimo że oczywiście nie, 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 nie tworzę tak teatru i w ogóle jakby nie tworzę żadnej sztuki, ale jako taka jednak odbiorczyni mogę też zwrócić uwagę na to, że najczęściej jednak było tak, że osoby z niepełnosprawnościami były grane przez osoby sprawne. Tak? To znaczy, że jakby dużo łatwiej jest, nazwijmy to, odegrać niepełnosprawność niż odwrócić całą sytuację. Już nie mówię o tym, że osoba z niepełnosprawnością ma grać osobę sprawną, dlatego że to już w ogóle się nie mieści gdzieś tam pewnie w większości światopoglądów. Natomiast no, gdzieś tam w ogóle te role nie były dawane aktorom i aktorkom, którzy na przykład mają alternatywę motorykę, tak? Tylko ona gdzieś musi być po prostu udawana przez osobę sprawną de facto i to wydaje mi się takim, to wydaje mi się takim też ważną oznaką pewnego zblokowania, czyli właśnie tego, że ciało, które ma niepełnosprawność jest ciałem, które nie wiem, co nie poradzi sobie jakby, no ale właśnie ono najlepiej wie jak się poruszać, tak? To znaczy najlepiej wie jak, jak to działa de facto. I, I mam takie, to, to mnie zawsze gdzieś tam dziwiło, tak? I że stąd pewnie tak, że wszyscy się zachwycają, jak wspaniale aktor sprawny zagrał osobę z niepełnosprawnością, natomiast jakby rzadko gdzieś te zachwyty są właśnie w drugą stronę. I szczerze powiedziawszy mnie jako widzkę to wkurza po ludzku, tak? Że mam takie poczucie, że to jest po prostu ściema, że jest to absolutnie jakby nieczerpanie z tych talentów, które są i z tych możliwości, które są i być może to właśnie wynika z tego, o czym powiedziałaś Kasiu, że ta niepełnosprawność jest ciągle wysuwana na pierwszy plan, tak, że ona jest taką zasłoną, za którą jakby wiele rzeczy jest ukrywanych, ale to jest coś, co po prostu przysłania właśnie ten widok. No i to chyba najwyższa pora, żeby już przestało tak być, tak, więc... Czy w ogóle temat reprezentacji tak naprawdę jest znowuż ograniczony, czy znaczy jest ograniczony normą? Tak naprawdę to jest taka trochę iluzoryczna reprezentacja, bo tak samo jak dla mnie zawsze mam takie pięcie w ciele jak z teatr publiczny. No, wydaje mi się, że w Polsce nie ma teatru publicznego tak naprawdę jeszcze, ponieważ on nie jest otwarty na wszystkie reprezentacje. Więc zawsze mam takie zgrzyt czuję w sobie, jak słyszę teatr publiczny. Ale to też jest, jest świetny dokument amerykański Code, Code of the Freaks, gdzie właśnie on porusza porusza to właśnie sytuację grania przez aktorów sprawnych postaci czy bohaterów z niepełnosprawnościami. Tam jest chyba ze 100 podanych takich bardzo znanych filmów amerykańskich, których właśnie, nie wiem, właśnie jednym z takich filmów jest zapach, to zawsze mnie to bawi, zapach kobiety, gdzie De Niro gra osobę z, niepe, z niewidzącą i tam jest taka scena, gdzie on nagle w swoim Porsche, czy tam, nie wiem, kabriolecie gna przez y, ulicę nie widząc. I świetny jest komentarz właśnie jednej z osoby z niepełnosprawnością, i to po prostu taka bzdura i w ogóle taka scena, która, no w ogóle jak, o co chodzi w tej scenie i co ona ma mówić, rzeczywiście świetny jest ten dokument, bo on obala właśnie jakby taką e, ignorancję i, ym, i, i jakby właśnie te pomysły na to, jak, jak, y, jak robić, jak stwarzać postaci e, z niepełnosprawnością. Paradoksem jest to, że jest mnóstwo przecież postaci literackich, które właśnie są postaciami z niepełnosprawnościami, które, bo częstym argumentem jest to, że nie ma materiału, że trzeba by tworzyć sztuki autorskie i tak dalej. To jest nieprawda. Jest mnóstwo postaci, które właśnie w teatrze mają reprezentację taką, że aktor z z pełnosprawny odtwarza, kreuje z niepełnosprawnością bohatera. Mało tego, dostaje do tego nagrody, jest wychwalany jak świetnie stworzył postać z niepełnosprawnością, to jest jeszcze jakby kolejnym szczeblem absurdu dla mnie. I więc tutaj, tutaj jest jakby, że ta norma nie pozwala ciągle na dopuszczenie 
aktorów po prostu o różnej motoryce, czy właśnie o różnych możliwościach, do tego, żeby ten teatr też był reprezentatywny. I to jest, to jest jakby temat, dla mnie jest ciekawa ta wypowiedź Ani Dymnej, ponieważ tutaj też to pokazuje, że ciągle tkwimy w tym modelu medycznym pojmowania niepełnosprawności, czyli modelu, modelu który uruchamia właśnie to litościwe oko, to współczucie, to robienie dla, to pochylenie się nad osobami, to wszystko, co tak naprawdę powinno być już za nami, daleko, a powinniśmy sobie bardzo mocno uświadamiać, że niepełnosprawność jest kategorią społeczną, czyli tak naprawdę jest narzuconą formułą przez społeczeństwo, przez większość społeczeństwa prawnego i to tak naprawdę my wytwarzamy tą kategorię niepełnosprawności. Ciekawym przypadkiem, jakby, jeżeli chodzi o Kraków, jest przypadek Krzysztofa Globisza, który nagle wspaniały aktor, sprawny od urodzenia, który nagle kilka lat temu przechodzi udar i, i um, um, ma do czynienia z afazją i, i um, my mieliśmy wielką przyjemność ze Stoną Sobczyk i Stoną Konieczną pracować z Krzysztofem przy okazji Szepców w Starym Teatrze, gdzie nagle Krzysztof postanawia z całą determinacją nie schodzić ze sceny, nie dać się usunąć zespołu tylko dlatego, że jego ekspresja zmieniła się. I rzeczywiście też z ogromnym wsparciem całego zespołu Krzysztof przecież um, um, gra i um, 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 tworzy i jest też nauczycielem, chciałam powiedzieć, wykładowcą w szkole teatralnej. Więc jest to możliwe, ja uważam, że jest to możliwe, tylko naprawdę potrzeba wielkiej otwartości i też poszerzenia właśnie tej perspektywy. I mało tego, nagle te spektakle z Krzysztofem Globiszem okazują się, że mają widzów, to nie, ta, nie jest tak, że nagle są puste sale, że są widzowie, że jest to świetnie odbierane, że jest to jeszcze inny poziom w ogóle komunikacji i też jakby dawania materiału teatralnego, przekazywania materiału teatralnego i że rodzi tak naprawdę, i to jest najlepsze w tym wszystkim, nowy język teatralny, daje nowe jakości teatralne, czyli poszerza ten język, czyli jakby rozbija to, co już znamy, to jest kostniałe i wprowadza nowe jakości. To znaczy cóż lepszego mogłoby się przydarzyć po prostu, jak nie nowe formy, jak nie nowe ekspresje. Więc y, ja myślę, że to jest możliwe, tylko wymaga Pewnie dużo wysiłku, bo mi się wydaje, że za tym stoi strach, że wykładowcy nie czują się gotowi na przyjęcie studentów z niepełnosprawnościami, wykładowcy szkół artystycznych, że instytucje nie czują się przygotowane na posiadanie w zespole osoby, nie wiem, na przykład poruszającej się na wózku, czy osoby niewidzącej, ponieważ to wymaga zmiany infrastrukturalnej. Ale tak naprawdę to jest wszystko jakby możliwe do zmiany i przykładem jest właśnie kamer szpile, e, który przechodzi totalną teraz zmianę e, i na wszystkich poziomach. Oni się nie zatrzymują właśnie na tym poziomie e, niwelowania barier architektonicznych, tylko w zespole aktorskim pojawiły się, zostały zaproszone do zespołu aktorskiego osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, co jest ewenementem, jeżeli chodzi o teatr publiczny w Niemczech. Mało tego, zapraszani są też reżyserzy z niepełnosprawnościami. Czyli ten, jakby tutaj ta zmiana dokonuje się na wszystkich poziomach i też są w składzie zarządu artystycznego teatru. Więc, czyli jest to możliwe, wymaga to ogromnej zmiany i nawet taki jeszcze tak do niedawna snobistyczny i bardzo mieszczański teatr nagle otwiera się na totalnie nową sytuację. Więc myślę, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak niemożliwe, jest tylko to, to szansa poszerzenia perspektywy. Ja myślę, że tutaj ten strach jest bardzo ważny, dlatego że jakby bardzo rzadko się mówi o tym, że jednak sprawność w ogóle jest czymś, co jest dla człowieka stanem czasowym. To znaczy człowiek nie jest sprawny przez całe życie i do końca życia. I nas, jakby ka każdego z nas w jakimś stopniu, jakiś rodzaj niepełnosprawności, jakkolwiek, jakby zależy od tego, jak ją będziemy definiować, dotknie, tak? Więc być może z tego wynika po prostu ten, e, też ten lęk, takiego odrzucania tego, co jest nieuniknione i czegoś, czego człowiek, co jakby człowiek traktuje jako coś, co będzie mu zabrane, tak? Że coś będzie mu odebrane. E, I e, dlatego moim zdaniem bardzo ważna jest ta zmiana optyki, czyli właśnie i, e, o tym piszą oczywiście badacze e, e, zajmujący się niepełnosprawnością, czyli że o tym, że 
my nie powinniśmy myśleć o naszych ciałach jako o permanentnie sprawnych, tylko powinniśmy o nich myśleć jako o ciałach, które są czasowo sprawne, tak? I potem są po prostu, mają pewien rodzaj niepełnosprawności, kiedy wtedy niepełnosprawność staje się czymś naturalnym i podzielanym przez większość, jeżeli nie przez wszystkich, w zależności od tego, prawda, jakiego wieku dożyją, w jakiej formie będą. Natomiast to mi się tutaj wydaje szalenie interesujące i też jeszcze wrócę na chwilę do tego pytania, które było wcześniej, ale bardzo krótko o nie zahaczę. To znaczy, ja kiedy patrzyłam na pokaz, to po pierwsze gapiłam się z przyjemnością, a po drugie uważam, że te ciała są niesamowicie piękne. I to było dla mnie bardzo ważne doświadczenie estetyczne. To znaczy, ja też oczywiście gdzieś przez to, że dużo oglądam, dużo czytam, gdzieś tam zajmuję się także takimi formami wyrazu, to na przykład też alternatywna motoryka jest czymś, co mnie niesamowicie pociąga i dużo bardziej mnie wciąga niż motoryka zwykła, tak? Dlatego, że uważam, że ona potrafi być tak niezwykle inspirująca dla artystów sprawnych z kolei, że to jest po prostu pokazanie właśnie kompletnie nowego języka, tak? I ten język jest czymś, co właśnie poszerza, tak jak powiedziała Justyna, to całe pole działania i wypowiedzi. I to chyba o tyle chciałam uzupełnić. To chciałam dodać, tak, o tego możliwego, ponieważ jakby na, historia Teatru 20 na przykład pokazuje, że to możliwe jest też dzięki y, gestom pewnym, osobom, które odważają się jako pierwsze na przykład, tak jak było to w przypadku Weroniki Sztawińskiej i Magdy Grudzińskiej, które były dyrektorkami w Kaliszu, zaprosiły nas e, do udziału w mainstreamowym festiwalu teatralnym. Jako pierwsze. I to jest zawsze to, to, że jak już pierwsze ktoś się odważy, to potem idzie. To, że nagle w jakimś momencie e, przy okazji naszego performance'u Kisza Beas pojawia się recenzja w dwutygodniku o Teatrze 21, nagle, pierwszy raz mainstreamowym, wydawnictwie teatralnym, o, traktującym o profesjonalnych zespołach teatralnych, pojawia się duża recenzja o nas. I tak samo jak w przypadku Roberta, który postanawia zaprosić ta 21 i włączyć w ramy swojej wspaniałej wystawy, to też jest absolutnie i, i, i podarować nam przestrzeń do tego, żebyśmy mogli opowiedzieć o sobie w ramach wystawy traktującej o y, dziełach teatralnych y, y, z XX wieku, więc nagle te takie gesty, takie od, może, otwarto, y, otwarte przestrzenie dla nas powodują, że ta reprezentacja nagle ma szansę być widoczną i że jakby w tym upatruje też y, jakby y, poszerzanie tego pola obecności. Ja chciałam jeszcze e dodać, że dopóki jakby będzie panował taki, panował taki pogląd na ten dopóki będzie panował ten model medyczny, który będzie tak bardzo charytatywnie traktował osoby z niepełnosprawnościami, a z drugiej strony ten model społeczny, który jakby zrzuca odpowiedzialność na społeczeństwo, ale pomija tą różnorodność nienormatywnych ciał, Dopóty będzie ta binarność, panowała ta binarność na my i oni. Dla mnie ważne jest, aby jakby przed, weszło takie patrzenie na niepełnosprawność i osób z niepełnosprawnościami w kontekście praw człowieka, że osoby z niepełnosprawnościami mają prawa i takie same jak inni ludzie. I jakby to powoduje, że jakby wtedy według mnie jak możemy popatrzeć e, niebinarnie na, ca, na, na, na e, sprawne i niesprawne ciała, ale w, takiej kontekście, w takim kontekście różnorodności, tak? I to z kolei jakby m, może doprowadzić, mam nadzieję, że jakby osoby z alternatywną motoryką pojawia, pojawią się na różnych szczeblach e, 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 kultury sztuki, czyli od takich e, um, menadżerskich, zarządzających stanowisk po aktorów, a nie tylko beneficjentów i beneficjentki projektów, jak to bardzo często bywa. Ja teraz powiem trochę, bo jestem, że tak powiem, osobą, która pracuje w bardzo wielu instytucjach kultury, dyrekcji zawodu i tak dalej, więc um, we wszystkich instytucjach kultury, w której do tej pory pracowałem, publicznych, prywatnych i tak dalej, nie ma osób z niepełnosprawnościami, które są zatrudnione na etat. To przykro. Znaczy ja nie znam. Natomiast pracuję rzeczywiście w, w ostatnim kilkunastu lat z, z Martą Górnicką, która, jak wiecie, buduje swoje zespoły 
z ludzi różnych. E, i, I trochę się od niej różnych rzeczy nauczyłem i od tego, jak ta praca zespołowa wygląda i czym jest zespół w tym momencie. Także, że ten zespół jest naprawdę złożony z różnych ludzi. Te, które mają niepełnosprawności, te, które są w pełni sprawne i tak dalej. Więc to jest pewnego rodzaju organizm. Ale to chciałem powiedzieć, że, że ja myślę, że długo bym tego problemu nie widział, a gdyby nie to, że mam syna z zespołem Aspergera, Dosyć późno zdiagnozowana była, był zdiagnozowany ten Asperger. Relacje są trudne, które, które mam, ale to był taki moment, kiedy nie wiem, to było 12-13 lat temu, zacząłem się jakby uczyć, że coś koło mnie dzieje się innego po prostu. Tak? Myślę, że długo bym tego tego problemu jak gdyby nie widział, bo tak jak mówię, te instytucje, w tych instytucjach ja jako scenograf, kurator, artysta i tak dalej, poruszałem się zazwyczaj wśród też ludzi w pełni jak gdyby sprawnych, tak? I to jest takie trochę zamknięte koło, tak? No bo tych aktorów, czy ludzi z potencjałem aktorskim, którzy są niepełnosprawni, nie przyjmuje się do szkoły, a później no, ich nie ma, w sensie, że mm, że one się nie ujawniają, albo się nie ujawniają, tak? I to jest no, kwestia tego, że jak mówię, że ci, te osoby nie mogą studiować, albo nie studiują, a z drugiej strony no, jest to kwestia taka, że wielu dyrektorów też nie wie, albo nie zdaje sobie sprawy do końca tego, jaki mogli mieć zespół, gdyby częścią tego zespołu były osoby niepełnosprawne. To było też tak, wszystko jest to związane też z tą wystawą, w której byłem kuratorem, bo zacząłem ją tworzyć, nie wiem, robiłem ją przez blisko dwa i pół roku. I wcześniej, że tak powiem, poznałem aktorów z Teatru 21, byłem na paru spektaklach. Jakże się okazało, że właściwie w trakcie robienia tej wystawy no ten teatr do mnie sam przyszedł, to znaczy ten teatr 21 sam do mnie przyszedł, on mnie jak gdyby za, za rękaw pociągnął. E, i, I stwierdziłem, że, że w tej całej normalności tak zwanej te, teatralnej, no nie ma czegoś, co jest najbardziej jak gdyby normalne. E, I to musi być na tej wystawie, bo, bo, bo ta wystawa nie do końca też miała mm, stworzyć jakąś hierarchię estetyki, wartości estetycznych i tak dalej. Wystawa była jakby wystawą też przede wszystkim jakby problemową i, i, i dlatego ta 21, no, który był reprezentantem tak, wielu osób, ale też wielu innych grup artystycznych, ludzi z niepełnosprawnościami, no, znalazł się na tej wystawie. Tak? Dla mnie to było jak gdyby no, taka, taka bardzo istotne, istotne dopełnienie jak tej wystawy. Z drugiej strony no, te rozmowy, które miałem z dziewczynami, e, e, czy mieliśmy w czasie przygotowywania wystawy i tak dalej, też mi świadomiło to, że rzeczywiście ja się nieraz spotykałem z czymś takim. Zresztą to jest tak jak ze sztuką w ogóle, że, że ten teatr, ten teatr 21 to taki teatr, gdzie, gdzie no przecież tam nie ma normalnych aktorów. Więc w, w tym moim środowisku też się tak e, mówiło, ale mm, mówię, mm, że to jest taki teatr, mówią, specyficzny. No. Ale też z drugiej strony muszę powiedzieć wam wszystkim, że to się zmieniło. Że to się zmieniło, no, o, zmieniło się na przestrzeni nie wiem, kilkunastu, kilkunastu lat dzisiaj. I teraz wygląda to zupełnie inaczej, więc już tak nie mówię. Więc z różnych oczywiście powodów. Um, ale znowu wracając do, te, do tej edukacji, do jakiegoś takiego, do jakiegoś takiego porównania, ja pamiętam jak um, właśnie Piotrek, czyli ten mój syn um, ze strony Aspergera, poszedł e, do szkoły i, i chciano go po paru latach gdzieś przenieść, schować. 
do takiej szkoły jakiejś specjalnej. Jak ważnym było takim momentem to, że on jednak był w klasie, która można było powiedzieć, była jakąś taką klasą, gdzie byli różni ludzie po prostu. Klasą integracyjną, tak? Oczywiście ten stopień integracji wtedy był różny, teraz zupełnie to też inaczej wygląda, więc myślę, że to można trochę z taką szkołą porównać, gdzie zaczęły powstawać klasy integracyjne do takich instytucji, które no za chwilę mam nadzieję się w dużej części zmienią. To dotyczy głównie jak gdyby tych sztuk teatralnych, bo, bo jeżeli chodzi o sztuki wizualne, mam chyba dwie, trzy osoby. Ale to są też inne, jak gdyby, no trochę sytuacje. Tu jednak mamy do czynienia z tym, że aktor, aktora widać. Aktor patrzy, aktora widać i tak dalej. Artysta robi dzieło sztuki, go nie ma. Chyba, że jest performerem. Więc to jest też trochę, trochę, trochę inaczej. Więc tyle, jak gdyby, chciałem powiedzieć, no bo mówię, że to, to moje patrzenie też jest wynikiem osobistych jak gdyby doświadczeń. Czyli na pewno by to inaczej wyglądało, gdybym takich doświadczeń nie miał, bo, bo i rozmowy z psychologami, specjalistami i tak dalej otworzyły na, przede mną nagle takie wielkie pole e, no czegoś innego, ale w sensie pozytywnym, tak? Albo, ale też pole, z którym trzeba było się w jakiś sposób zmierzyć, bo to nie jest, to nie było łatwe. Myślę, że, że dla tych, którzy tego nie widzą, może być to trudne, ale jest to, że tak powiem, to wszystko do pokonania i myślę, że to jest kwestia czasu, ale też jak gdyby naszej różnej wspólnej aktywności. Nikt mi się nie odważył powiedzieć, że zaprosiłeś jakiś dziwny teatr na wystawę. Aczkolwiek wyczuwałem je właśnie chwilę. Po co oni tam? Takie niepowiedziane do końca. No żałuję, że Rafał Urbat tego nie poznałem. To też, to też było właściwie w ten sposób, że mnie przez, przez zapis wideo też mnie złapał za rękę. To można było powiedzieć. Więc nieraz jest tak, że to, że to coś łapie cię, żebyś to zobaczył. I tak było w moim wypadku. To tyle. Ja bym chciała też dodać krótko, że to jest to, co a propos powiedział Robert, że spojrzenie, które dosięga obraz odrzucony, tak naprawdę poszerza swój zasięg i dotyka też osoby bliskie temu obrazowi odrzuconemu, to znaczy osobom, które reprezentują właśnie obrazy odrzucone, że, ten, że od razu ten wzrok dotyka rodzin, przyjaciół, osoby bliskich, które właśnie decydują się na, na bycie blisko z tymi osobami, czy właśnie tak jak zaproszenie na wystawę, czy też bycie ojcem, czy bycie dziewczyną. Um, więc to jest bardzo ciekawe, jak ten wzrok nagle po prostu się rozszerza i obejmuje um, większą grupę. Ale też druga rzecz, którą chciałabym wnieść, że właśnie mnie bardzo interesuje też ten proces, dzięki temu, że już długo pracuję w Teatrze 21, jak obraz odrzucony w procesie może stać się nagle obrazem oswojonym. I że to się nie dzieje oczywiście z dnia na dzień, że jest to proces, natomiast że jest to możliwe i, i, i jest też tak oczywiście, że żyjemy w rzeczywistości, która generuje nowe obrazy odrzucone. I też Polska jest takim przykładem rzeczywiście ta cezura 90 roku, która wprowadziła też nowe obrazy, które z miejsca stały się albo oswojonymi, albo odrzuconymi, bo kompletnie nie przystawały do, do krajobrazu znanego. Ale też i teraz jest też ciekawe to napięcie pomiędzy starymi obrazami, które znamy, z nowymi, które się nagle generują. I, i też ta praca, i też taka świadomość na, na ten, myślę, że mogłaby bardzo dużo też takiego dać wsparcia nam jako społeczeństwu właśnie w pewnych reakcjach że już możemy być mądrzejsi o pewne doświadczenia i myślę też, że my też tak pojmujemy pracę w Teatrze 21, świadomi, świadomi tego, że reprezentujemy jeden z obrazów, a może wiele tych obrazów, bo czasami jest tak, że jedna osoba łączy sobie wiele obrazów odrzuconych, 
że, że też taka, to wychodzenie jest szalenie ważne. To właśnie wa, to um, usilne, nie chcę powiedzieć walczenie, ale też zdobywanie prawa do miejsca w przestrzeni publicznej. I to jest, to jest ogromne, ogromne, ogromnie ważne, po to, żeby obraz, musi obraz zaistnieć. Może wywoływać on na początku bardzo różne reakcje. Natomiast to jest początek rozmowy. Może się on nawet zacząć od odrzucenia, co nie oznacza, że ta osoba, która mnie odrzuca, nie wróci do mnie za jakiś czas, znowu do tego obrazu. Natomiast myślę, że im więcej będzie, będzie tych przestrzeni wolnych, w których jakby coraz więcej różnych obrazów będzie znajdowało swoje miejsca, wtedy jest ta szansa na to, że te obrazy z jakimś czasem staną się obrazami wpisanymi po prostu w krajobraz, który, który siłą rzeczy jest po prostu nie, niejednorodny. I że największym jakby kłamstwem i taką iluzją jest narracja mówiąca o tym, że jesteśmy jednorodnym krajem. Nam się często to mówi, że jesteśmy jednorodni. Nieprawda, nie jesteśmy, nie ma jednorodnych, nie znam jednorodnego kraju, nie znam jednorodnego miejsca. Po prostu to jest jakby wbrew naturze ludzkiej i jakby światu, który jest tak skonstruowany, że mieści w sobie wiele gatunków, wiele obrazów. Więc też to jakby praca z tą, z tą narracją yy, i naprawdę jakby zdobywanie tej przestrzeni publicznej i dzielenie jej i współtworzenie. To jest takie dla mnie taka droga, która pozwala tym obrazom po prostu yy, istnieć yy, na równych prawach. To ja jeszcze tylko dodam, że to, co powiedziałaś o tym, że to spojrzenie też dotyka tych osób, które są najbliższe. Ja sobie w tym momencie uświadomiłam, jakim obrazem odrzuconym ja byłam jako nastolatka. Mianowicie ja bardzo ciężko chorowałam na anoreksję. I faktycznie to był czas, kiedy chudość taka chorobliwa nie była czymś, co jest w ogóle akceptowane. Natomiast pamiętam dokładnie, że to były spojrzenia osądzające dotyczące tych osób, które są najbliżej, czyli głównie rodziców. I to był lęk przed tym, że oni mnie zaniedbują że jakby to wynika z zaniedbania. To jest oczywiście nieprawdą, tak? Nigdy nie byłam zaniedbywana przez nich, natomiast to było to, co ich dotykało, jako to spojrzenie po prostu właśnie też wciągające gdzieś tam w ten mój wygląd, tak? Że jakby kto może doprowadzić do tego, żeby dziecko w ten sposób wyglądało. No, oczywiście sprawa była dużo bardziej złożona, ale gdzieś te twoje słowa mi to uświadomiły, a druga rzecz to właśnie to, że ja jak pierwszy raz stanęłam przed aktorami z Teatru 21, to uświadomiłam sobie, że jest to być może drugi moment w życiu, kiedy tak blisko jestem z osobami ze zespołem Dauna, przestrzennie blisko i że tych osób po prostu było w moim życiu bardzo niewiele i pamiętam, że to oswojenie bardzo szybko poszło, to znaczy gdzieś bardzo szybko uznałam, że jest to absolutnie normalny obraz tak? i że ten obraz po prostu wpisuje się w takie doświadczenie codzienności i teraz mnie dziwi, kiedy ktoś z mojego bliskiego otoczenia jakby dla niego to jeszcze nie jest normalne, bo dla mnie też po prostu jest nasze życie, tak? Świetnymi przewodnikami są dzieci. Ja tylko tak dodam, że my bardzo dużo pracujemy z dziećmi i nasze wszystkie warsztaty już z reguły są warsztatami włączającymi, inkluzywnymi. Nie robimy warsztatów adresowanych specjalnie dla dzieci z niepełnosprawnościami i lub bez, tylko zawsze są to mieszane grupy. I z moich obserwacji wynika, że jest spojrzenie, jest zadziwienie. Nawet czasami padają pytania, mamo, ale ta dziewczynka inaczej wygląda, albo dlaczego ona tu jest, dostaje odpowiedź i koniec tematu. I nagle wchodzisz w działanie. Dzieci jakby bardzo szybko y, przyjmują ten obraz i jakby już z nim jakby, wiecie, nie kwestionują. Innym tematem są rodzice, bo tu już przebiega kompletny inny proces myśleniowy właśnie nad tym, jak, jak się zachować, jak się odezwać, y, to może lepiej nie. Właśnie tylko to jest to może lepiej nie. I, um, I zawsze kończymy to tym właśnie, że idźcie za dziećmi. Czyli dzieciaki są naprawdę świetnymi też e, przewodnikami, jeżeli chodzi o nowe obrazy. Bo one same generują nowe obrazy, są nosicielami takich nowych obrazów, ale też świetnie umieją sobie e, dać radę z nowymi obrazami. E, więc tutaj rzeczywiście jest e, tutaj takie duże pole, bo często jakby z troski o dzieci Pojawia się to właśnie, nie gap się, nie zadawaj pytania, odwróć się, chodźmy, bo że tutaj jakby zakrywamy się tym argumentem, a tak naprawdę często jest tak, że, że, to jest, że dzieci tego nie potrzebują, dzieci potrzebują odpowiedzi i to, to patrzenie, które dzieciaki uruchamiają, tak naprawdę jest tym patrzeniem poznawczym, to gapienie tutaj jest tym poznawczym patrzeniem, które my dorośli już kompletnie inaczej interpretujemy.
Ja też mam wrażenie, że te komendy niepatrzenia, czyli właśnie nie gap się, nie patrz, one wynikają właśnie dokładnie z tego, co powiedziałeś, czyli z tego, co dorosły ma w sobie. On siebie chroni tak naprawdę, a nie dziecko, tak? Dlatego, że dziecko zupełnie inaczej do tego podchodzi. To jest po prostu jakby pewien rodzaj nieporadności człowieka dorosłego. Ja tutaj chciałam e, takim e, obowią przykrym obowiązkiem moderatorki e, rozmowy e, wejść, ponieważ e, widzę, że e, trochę nasz czas e, dzisiejszego spotkania dobiega końca. Świetnie się z Wami rozmawia i myślę, że moglibyśmy jeszcze tak długo, długo mnożyć, e, mnożyć tutaj nasze refleksje i super ciekawe wyznania, uwagi. Ale chciałam Was zaprosić do takiego już... E, że tak powiem, kończącej rundki e, między, między nami i e, może nie chciałam nawet zadawać jakiegoś pytania, pytania wprost albo w jakiś sposób określać, o czym ta nasza ostatnia wypowiedź ma być, e, tylko stworzyć taką przestrzeń na to, żeby każdy mógł, jeżeli ma ochotę, dodać jakieś swoje podsumowanie tego spotkania, tego, co jeszcze e, uważa, że nie było wypowiedziane, a powinno zostać wypowiedziane. E, no i właśnie taką rozpocząć, e, rozpocząć, że tak powiem, e, rundę podsumowań i też trochę e, pożegnań e, między, między nami. Nie mam jakiegoś ogólnego podsumowania, bo, bo się dużo dowiedziałem od was. dzisiaj. O, to jest podsumowanie, refleksja. Mimo wszystko, ale mm, mam e, taką e, inną opowieść, e, też, że tak powiem, własne doświadczenie, one są chyba takie ważne też dla mnie. Co roku z moją żoną a z ludźmi jeździmy, jeździmy na zajęcia hipoterapii, które są prowadzone dla osób z zespołem Dauna, Stegera. Różne stopnie niepełnosprawności, tam osoby są w różnym stopniu niepełnosprawności. Jeździmy tam całą rodziną. Jeździmy tam całą rodziną, mam taką a, a w tej chwili już dziesięcioletnią córkę. Jak tam przyjeżdżamy, to ta moja córka jest, jest w tej grupie razem. Wszyscy Właściwie duża część um, osób, które są na tym obozie e, hipoterapii e, jest od niej starsza. To wszyscy są wujkami i wszyscy normalnie, czy tak powiem normalnie, znowu używam tego słowa, ale wszyscy funkcjonują, a nie ma tam pytań. Ta moja kelnika z nimi e, jest równoprawnym jakby członkiem tej społeczności. Tak? I, e, I to jest chyba takie... E, takie dla mnie pocieszające, że to może tak będzie kiedyś i w szkołach, ale i w instytucjach publicznych, i teatrach, i galeriach, że to będzie takie, takie jak na tym, na tym obozie. Więc to jest, to jest ważne, a mam nadzieję, że to też zmieni jak gdyby oblicze teatru albo oblicze tej, tej rzeczywistości, bo nie ma co jak gdyby ukrywać to, jak gdyby w się dzieje działo, co było związane z wizualnością w pojęciu jak gdyby w kontekście kapitalizmu, a, wolnego rynku i tak dalej. No to to był też duży aspekt tego, jak my postrzegaliśmy jak gdyby normalność a, i otoczenie jak gdyby naturalne. Więc myślę, że to się mm, zmieni będzie zmieniało, ale to możemy tylko my zmienić. Nikt tego za nas jak gdyby nie zrobił. E, I to jest tak jak z tym obozem, z tymi obozami integracyjnymi. Gdyby nie garstka ludzi, która chce to robić, tego obozu by nie było. Gdyby nie e, rodzice, którzy pomagają i się włączają w ten cały proces, to obozu by nie było. Gdyby nie wolontariusze, którzy pracują tam za zupę, to za to by nie było. Gdyby nie prowadzący, którzy robią to na zasadach które wolontaryjne, którzy za zupę, to za to by nie było. Więc, więc tak to jest z jednej strony dobra refleksja, z drugiej strony wiadomo, jak jest ciężko. I wiem też, jak co roku jest coraz trudniej to by zorganizować. A to tak chyba mało związane ze sztuką. No dobrze, to tyle. Ja chciałam.
Ja chciałam na koniec w ogóle podziękować Panu za te doświadczenia, którymi się Pan podzielił. Ja chciałam na koniec opowiedzieć o swoim doświadczeniu bycia na scenie jako nasolatka, kiedy medycyny i kiedy studenci medycyny uczyli się na mnie o kościach, oczywiście człowiek, tak? I bardzo bym chciała, jakby, że tutaj zwrócić uwagę na to, żeby się zastanowić na to, na co jest gotowy widz, tak? Na co jest gotowy widz, na co chce patrzeć. I przypomina mi się ta widownia właśnie z Akademii Medycznej, i przypomina mi się ta widownia z pokazu, kiedy ja mam tą możliwość zadecydowania, żeby wejść na scenę jakby i, i, i to chcę zrobić. Tak? I bardzo bym chciała, żeby te sceny były otwarte dla osób z alternatywną motoryką i sensoryką. I żeby właśnie to, co tutaj mówiła Justyna, tak? że jakby ja pokładam bardzo dużą nadzieję w dzieciach, ale bez, tych, bez edukacji, E, takiej dobrej edukacji e, dzieci, no tutaj e, muszą być obecni dorośli, więc e, e, liczę na to, że, że ta edukacja e, będzie, m, będzie jakby szła do przodu, a druga sprawa, o której chciałam zwrócić uwagę, to e, na którą chciałam zwrócić uwagę, to obecna sytuacja izolacji, gdzie jakby możemy sobie e, jakby wyobrazić, które osoby, które jakby do pory miały ten przywyj, tak, do teatru, tworzenia na zewnątrz, jakby mogą się wczuć w sytuację osób, które w takiej, sytuacji, w takiej e, możliwości nie mają, e, gdzie możemy teraz jakby przez internet e, docierać do, do różnych miejsc, do różnych, e, do różnych osób i e, mają tą możliwość również osoby z alternatywną motoryką, no nie? I też e, tutaj e, Warto zwrócić, znaczy warto odwrócić tą sytuację na widzów z alternatywną motoryką i sensoryką, na co oni mogą, co oni mogą, na co oni się mogą gapić w internecie, na jakie dzieła, tak, na jakie spektakle. Teraz jak zobaczymy na te spektakle, które są w internecie, zobaczmy, ile z nich nie jest dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czyli mam wrażenie, że jakby przez to, że jakby nie pojawia się tłumacz języka migowego, nie pojawia się audiodeskrypcja, znowu jakby pytanie, czy ta izolacja nas czegoś uczy, tak? Czy jakby, czy izolacja może nas nauczyć tej inkluzywności i tego, że jakby osoby z niepełnosprawnościami, artyści z niepełnosprawnościami tworzą jakby, tworzą tą grupę tą różnorodną grupę. Ja ze swojej strony bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie do tej dyskusji i bardzo Państwu też dziękuję za podzielenie się tutaj swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Bardzo dziękuję. Ja na koniec chciałabym odwołać się też do, tego, do tej sytuacji, w której obecnie wszyscy się znaleźliśmy, do jego zbiorowego doświadczenia, ale też do tego, co, o czym mówi Leonard Davis w swojej znakomitej książce Normalność. W ogóle to on myśla o tym pojęciu w ogóle. Normalność, norma, normalny, nienormalny i tak myślę, że upatruję może naiwnie, ale wierzę, że nie, w tym momencie takiego przejścia jednak, w którym się wszyscy znaleźliśmy, szansy powrotu, no ale właśnie, wszyscy tak mówią, mówimy, niech już wróćmy do tak jak było, wróćmy do normalności, ale już takiego znaczy, ja bym nie chciała wracać do normalności. Jeżeli normalnością określamy świat, w którym właśnie obraz, jest coraz więcej obrazów odrzuconych, w którym większość decyduje za wszystkich, um, gdzie publiczne nie oznacza publiczne i tak dalej, gdzie równe, jakby nierówne jest są dystrybuowane prawa i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę za Leonardem Davisem proponuję taki eksperyment, który ja uwielbiam praktykować. Na dobry początek myślę, że to jest dobra rzecz, żeby przez 24 godziny 
od teraz nie używać w ogóle słowa normalny lub nienormalny. I spojrzeć na świat wokół nas i na nas samych bez tych słów. Że po prostu jest nas tak bardzo dużo i tak bardzo różnych, że nie ma czegoś takiego, że coś jest normalne, albo ktoś jest normalny, a ktoś jest nienormalny. Po prostu to jest wymysł, um, pewien konstrukt, który tak naprawdę nie oddaje rzeczywistości, w której żyjemy i który przeinacza tą rzeczywistość i tak naprawdę zmienia kompletnie i wypacza optykę, nasze widzenie. Więc y, ćwiczmy zarówno nasz, y, nasze oko, rozszerzajmy spojrzenia, Właśnie uwzględniajmy te peryferia, jakby nie koncentrujmy się na tym, co łapie nasze oko jako centrum, tylko skupmy się na tym, co jest z boku, co jest za nami, czyli jakby rozszerzajmy nasze spojrzenie, ale też właśnie wywalajmy do słownika coś takiego, taki konstrukt jak normalność, normalny, normalne. A Wam dziękuję za rozmowę wszystkim. I no cóż, i do spotkań w rzeczywistości różnych spojrzeń. To jeszcze ja na koniec chyba powrócę do tego, co już wspomniałam, czyli że dobrze by było pamiętać o tym, że właśnie sprawność mamy daną na jakiś czas i o tym, że w jednym z wywiadów, który prowadziłam na zupełnie inny temat, ale jedna, jeden z rozmówców powiedział, użył terminu osoba nie niepełnosprawna. I pomyślałam, że to podwójne zaprzeczenie jest tak naprawdę niesamowicie gdzieś tam poruszające i to jest właśnie to odwrócenie optyki, które tak jak myślę, że właśnie warto ćwiczyć to, żeby nie mówić, że coś jest normalne bądź nienormalne, to też warto tą optykę odwracać i po prostu czasami być może będzie to dla nas niewygodne myślenie o tym, że to jest jakaś, jakiś chwilowy stan, ale, ale warto mieć to po prostu z tyłu głowy. I dziękuję Wam bardzo. Ja też Wam chciałam wszystkim bardzo podziękować za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę, dzielenie się i e, osobistymi e, przeżyciami, wspomnieniami, sytuacjami, ale także przemyśleniami na temat właśnie niepełnosprawności, na temat gapienia się obrazów porzuconych. I bardzo, bardzo miło było mi z Wami spędzić dzisiejszy poranek do popołudnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.